அதற்கு முன் அந்த உரிமைக்கான தடை வந்தபொழுது பெரும் தலைவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்த கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்த அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் அவர்களெல்லாம் இந்த ஜல்லிக்கட்டு உரிமைக்காக சட்ட முன்வடிவு இயற்றினார்கள் சட்டம் வேண்டும் என்று இந்திய அரசை வலியுறுத்தினார்கள் உச்சநீதிமன்றத்தை எல்லாம் அணுகினார்கள் ஆனால் பலன் இல்லை பெரிய தலைவர்கள் எல்லாம் அந்த முயற்சி முதலமைச்சராக இருந்து எடுத்த அந்த முயற்சிக்கு பலன் இல்லை செவி சாய்க்கவில்லை இந்திய அரசும் சரி உச்சநீதிமன்றமும் சரி ஆனால் கடந்த ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இளைஞர்கள் ஆண்களும் பெண்களும் சென்னை கடற்கரையில் கூடி ஜல்லிக்கட்டு உரிமை அதற்கான சட்டம் வந்தால்தான் கலைவோம் என்ற உறுதியோடு கூடிய பொழுது தமிழ்நாடு எங்கும் அங்கங்கே கூடினார்கள் லட்சக்கணக்கானோர் மெரினா கடற்கரையில் கூடிய அதே வேளையில் ஏறுதழுவுதல் விளையாட்டே இல்லாத கோயம்புத்தூர் வஉசி பூங்காவில் கூட பல்லாயிரக்கணக்கில் கூடினார்கள் எங்கள் மண்ணில் எங்கள் பகுதியில் அந்த ஏறுதழுவுதல் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதல்ல தமிழர் பண்பாட்டு நிகழ்வது அதை தடுப்பதற்கு டெல்லியில் யாருக்கு அதிகாரம் யாரோ ஒரு அமைப்புக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கிறது அந்த உரிமை வந்தால்தான் கலைவோம் என்று சென்னை தொடங்கி குமரி முனை வரை மக்கள் பல்லாயிரக்கணக்கில் கூடினார்கள் சென்னையிலே பல லட்சம் பேர் கூடினார்கள் சட்டம் இயற்றப்பட்டு குடியரசுத் தலைவருடைய ஒப்புதல் பெறப்பட்டு அதனுடைய நகல் காட்டப்பட்ட பிறகே அவர்கள் கலைந்தார்கள் இது எந்த கட்சியும் வந்து முன்னின்று பின்னணியில் இருந்து ஆதரித்து நடந்ததல்ல ஒரு தன்னெழுச்சி போராட்டம் நீண்ட நெடுங்காலமாக ஒடுக்கப்பட்டு உரிமை பறிக்கப்பட்டு வந்த இனத்தினுடைய ஒரு எழுச்சி அது எல்லா கட்சிகளும் ஆதரிக்கக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டது ஆக தன்னெழுச்சியாக தமிழர் உரிமை போராட்டங்கள் தலையெடுக்கின்றன அவற்றை பெரிய கட்சிகளில் இருந்து சிறிய கட்சிகள் வரை ஆதரிக்கும் நிலை உருவாகி வருகிறது நெடுவாசலிலே மண்ணை பாழாக்கி நிலத்தடி நீரை நஞ்சாக்கி அதன் பேரில் எடுக்கக்கூடிய எரிவெளி திட்டம் அதை புதுப்பிக்க வந்தார்கள் மக்கள் தடுத்தார்கள் அந்த ஊரிலே கட்சிகள் பல இருக்கின்றன ஆனால் கட்சி கொடி இல்லாமல் எந்த கட்சி சார்பும் இல்லாமல் பொது நிலையிலே அந்த மக்கள் போராடினார்கள் சுற்று வட்டார மக்கள் ஆதரித்தார்கள் எல்லோரும் கலந்து கொண்டோம் எல்லாரும் வந்தார்கள் எல்லா கட்சிகளும் வந்தன ஆதரிக்க வந்தன கட்சி கொடி என்று கட்சிகளுக்கு அப்பால் போட்டு அந்த மக்கள் போராட்டம் நடத்தினார்கள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது ஒரு பெரிய பெங்களூர் நிறுவனம் அதற்கு ஒப்பந்தம் பெற்றிருந்தது அந்த நிறுவனம் உள்ளே நுழைய முடியவில்லை ஓஎன்சிசி வழியாக உள்ளே நுழைய முயன்றார்கள் ஓஎன்சியும் தடுத்து நிறுத்தி விட்டார்கள் இன்று வரை நெடுவாசலே தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது எடுப்பதற்கு வந்த பொழுது பழுதுபாக்க வந்தோம் என்று சொன்ன பொழுது தடுத்து நிறுத்தினார்கள் மக்கள் அந்த பகுதியிலும் வந்து பல்வேறு கட்சிகள் பல்வேறு அமைப்புகள் இருக்கின்றன ஆனால் அந்த கட்சி கொடியோ கட்சி சார்போ இல்லாமல் மக்கள் போராடினார்கள் எல்லாரும் ஆதரித்தார்கள் எல்லாரும் போன எல்லா கட்சியும் இங்கே வந்தார்கள் புதிதாக அங்கே ஒரு ஆழ்குழாய் கிணறு தோண்ட முடியவில்லை பழுது பார்த்தோம் என்று ஒரு இராணுவ முற்றுகை போல் காவல்துறையை கொண்டு வந்து வைத்துக் கொண்டு சுற்றிலும் எல்லா பகுதியும் சுற்றி வளைத்துக் கொண்டு அங்கே இருந்த நம்முடைய பேராசிரியர் ஜெயராமன் தலைமையிலே போராட்டம் நடத்தி கொண்டு வந்த இளைஞர்களை கைது செய்து விட்டு அவர்கள் வந்து அந்த பழுது நீக்கம் என்ற பணியை மட்டும் செய்தார்கள் எங்களை போன்றவர் உள்ளே போன பொழுது அப்போ அவ்வப்பொழுது கைது செய்தார்கள் ஆனால் புதிதாக அவர்கள் விரிவாக்க திட்டத்தை அங்கே இன்று வரை கொண்டு வர முடியவில்லை அந்த போராட்டம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இப்படி இதனுடைய தொடர்ந்து இதை போல பல போராட்டங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இதெல்லாம் புதிய போக்கு உச்சகட்டமாக கடந்த மே மாதம் நடந்த ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடல் மூடலுக்கான போராட்டம் நீண்ட நாள் போராடினார்கள் ஆனால் இதுவரை நாம் பார்க்கிறாத அளவுக்கு அந்த மே இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஒரு ஐம்பதாயிரம் மக்கள் இருப்பார்கள் ஐம்பதாயிரம் மக்கள் தன்னெழுச்சியாக வந்தார்கள் எந்த பெரிய கட்சியும் அதை ஏற்பாடு செய்யவில்லை சின்ன சின்ன அமைப்புகள் அதற்கு அதில் பங்களித்திருக்கின்றன ஆனால் ஸ்டெர்லைட் ஆலை அங்கே இருப்பதனால் ஏற்பட்ட விளைவுகள் நோய்கள் மரணங்கள் 
பாதிப்புகள் இவற்றினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் அவர்கள் தாங்களே தன்னெழுச்சியாக அந்தந்த பகுதியிலே உள்ள அமைப்பாளர்கள் ஏற்பாட்டாளர்கள் செயல்பாட்டாளர்கள் அவர்களுடைய வழிகாட்டல் மட்டுமே பெரிய கட்சியோ சின்ன கட்சியோ எதுவும் அது தலைமை தாங்கவில்லை ஒற்றை தலைமை என்று வரவில்லை வழிகாட்ட இல்லை போராடினார்கள் துப்பாக்கி சூடு நடந்தது பதிமூன்று பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்கள் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி நடந்தது நாங்கள் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அங்கே போனோம் முதலில் அந்த பதினெட்டு வயது பெண் ஸ்னோலின் மாணவி அந்த வீட்டுக்கு தான் போனோம் அந்த பெண் வள வளர்த்தவங்க வந்து அவங்க பெரியம்மா அவங்க பெரியம்மா சொந்த அம்மா சின்னம்மா எல்லாம் கதறி கதறி அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரே ஓலம் நிறுத்தவே முடியவில்லை அவர்களை சிறிது நேரம் நிறுத்த சொன்னால் கூட நிறுத்தலை அவங்க தமிழ்நாடே போராடுதுமா தமிழ்நாடே கண்ணீர் வடிக்குது நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் ஓய்வு விடுங்கம்மா உங்களுக்கு உடம்பு முடியாதுன்னா எல்லாம் சரிப்பா எல்லாம் சரி ஆனால் எங்கள் கண் எங்கள் வந்து எங்கள் செல்வத்தை எங்கள் செல்லத்தை யார் பார்க்கணும் தர போகிறாங்க அப்படின்னு அதை கதறி கதறி அழுதார்கள் நிறுத்தவே இல்லை அந்த தெருவே ஒரே பெரிய ஓலமாக இருந்தது இப்போ அவ்வளவு செல்ல மகள் அவ்வளவு அன்பு மகனை இழந்தவர்கள் தங்களுடைய அன்பு கணவனை இழந்தவர்கள் மகனை இழந்தவர்கள் மனைவியை இழந்தவர்கள் எல்லாம் துயரத்தில் இருந்தார்கள் ஆனால் என்ன நடந்தது அந்த அந்த அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் ஆகிய அந்த பிணத்தை வாங்க மறுத்து விட்டார்கள் அந்த உடலை வாங்க மறுத்து விட்டார்கள் அவ்வளவு பாசமான அந்த தன் மகளுடைய உடலை கூட அந்த சுனோலின் அம்மாவும் தந்தையாரும் வாங்க மறுத்து விட்டார்கள் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடுங்கள் சரி மூடி விட்டோம் என்றார் முதலமைச்சர் போதாது அரசு ஆணையாக வெளியிடுங்கள் வந்து ஒட்டுங்கள் அதை வெளிப்படுத்துங்கள் அரசு ஆணையாக வெளியிட்டு அதை கொண்டாந்து ஒட்டி கதவுல கதவு மூடி அதை நோட்டீஸ் அறுப்பது போல ஒட்டின பிறகு அந்த உடல்களை வாங்கினார்கள் அவர் அவர் விருப்பப்படி நல்ல அடக்கம் செய்தார்கள் இவ்வளவு பெரிய ஒரு உயிரிழப்புக்கு பிறகு அந்த தன்னுடைய உறவு பிள்ளைகளை கணவனை பிள்ளைகளை அந்த உடலை கட்டி தழுவி அழுது புலம்பி நல்லடக்கம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் தான் இருக்கும் அதெல்லாம் அப்புறம் ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடினால் தான் என்ன அந்த மக்களுக்கு அந்த வீர உணர்ச்சி வந்து அது எப்படி அது அதுதான் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மாற்றம் யாரும் கட்டுப்படுத்தி யாரும் நிர்பந்தித்து அப்படியெல்லாம் செய்ய முடியாது அந்தந்த மக்களுக்குள்ள ஒரு வீர உணர்ச்சி இப்படிப்பட்ட ஒரு வளர்ச்சி இருந்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிறது இதெல்லாம் பட்டுப்பட்டு அனுபவித்து பெரிய கட்சிகள் தங்களுடைய தங்களுடைய உரிமைகளை பாதுகாக்கவில்லை பாதுகாக்க முடியவில்லை என்ற உரிமை பருப்புகளை திருப்ப திருப்ப பறிப்புகளை பார்த்த அந்த மக்கள் தாங்களே கணத்தில் இறங்க வேண்டும் என்ற நிலையில் இருக்கிறார்கள் இந்த இந்த போராட்டங்களின் ஊடாக எல்லா போராட்டங்களின் ஊடாக இருக்கின்ற ஒரு உளவியல் உணர்ச்சி என்பது நாம் தமிழர் உரிமை பறிக்கப்படுகிறது நம்முடைய தாயக மண் உரிமை பறிக்கப்படுகிறது எங்கிருந்தோ யாராரோ பன்னாட்டு கம்பெனிகளுக்காக டெல்லியில் உத்தரவு போட்டு பழைய வெள்ளக்காரனுடைய கிழக்கிந்திய கம்பெனி வேட்டையாடுவதைப் போல தமிழ்நாட்டை வேட்டையாடுகிறார்கள் என்ற உணர்வு மக்களிடம் வந்திருக்கிறது அந்த உண்மைகளை நாங்கள் எடுத்து சொல்லுகிறோம் மக்களுக்கு பழைய கிழக்கிந்திய வெள்ளக்கார கம்பெனி வந்து வேட்டையாடிய பொழுது அதை எதிர்த்த நம்முடைய மன்னர்களை வேலு நாச்சியாரை கட்டபொம்மனை புலித்தேவனை மருத சுகோதரர்களை எல்லாம் கொண்டார்கள் அல்லவா அதே போல தான் இன்றைக்கு பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்காக தமிழ்நாட்டுடைய மண்ணை அபகரிக்க தமிழ்நாட்டுடைய நீர்வளத்தை அழிக்க வாழ்வுரிமையை பறிக்க வருகிறார்கள் காவல்துறையை பயன்படுத்துகிறார்கள் ராபர்ட் கிளைவுகள் புதிய புதிதாக இருக்கிறார்கள் நம்முடைய காவல்துறையைச் சேர்ந்தவர்களே ராபர்ட் கிளைவுகளாக பயன்படுத்துகிறார்கள் வைசராய்கள் அந்த காலத்தில் இருந்தார்கள் என்றால் இன்றைக்கு டெல்லியில் அதை போல வைசராய்கள் இருக்கிறார்கள் வேறு பெயரில் இருக்கிறார்கள் ஜனநாயக வடிவத்தில் இருக்கிறார்கள் பாதிக்கப்படுகிறோம் கிழக்கிந்திய கம்பெனியை விட மோசமாக இன்றைக்கு இருக்கிறது இவ்வளவு போராட்டங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதையெல்லாம் எதிர்த்து மக்கள் எழுச்சி வருகிறது ஆனால் அவர்கள் பின்வாங்கவில்லை இப்பொழுது புதிதாக திட்டம் போட்டிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது என்னென்னா ஏழமே விட்டு விட்டார்கள் காவேரி வேளாண் மண்டலத்தில் கடலூரிலிருந்து நாகப்பட்டினம் வர முதல் கட்டமாக மூன்று இடங்களில் அவர்கள் வந்து ஹைட்ரோ கார்பன் எடுப்பது என்ற பேரில் எது வேணாலும் எடுக்கலாம் மூன்று இடங்கள்னா மூன்று இடம் அல்ல மூன்று வட்டாரங்கள் ஒவ்வொன்றும் பத்தாயிரம் ஏக்கருக்கு மேலே உள்ள வட்டாரம் 
அந்த வட்டாரத்தில் நீர்நிலை இருக்கிறது வாய்க்கால் இருக்கிறது கிராமங்கள் இருக்கிறது எதுவாக இருந்தாலும் அதை பற்றி கவலை இல்லை அவற்றையெல்லாம் நீக்கிவிட்ட அந்த இடத்திலே அந்த மூன்று நிறுவனங்கள் ரெண்டு நிறுவனம் அத்தானி நிறுவனம் ஒன்று ஓஎன்ஜிசி இந்திய அரசு நிறுவனம் இவர்கள் வந்து ஹைட்ரோ கார்பன் என்றால் எல்லாம் ஹைட்ரோ கார்பன் தான் பெட்ரோலியமும் ஹைட்ரோ கார்பன் தான் மீத்தியனும் ஹைட்ரோ கார்பன் தான் அதுக்கு பொது பெயர் வைத்து விட்டார்கள் மீத்தியன் என்றால் எதுக்கு வருகிறது என்றவுடன் அதுக்கு ஒரு பேர் மாற்றி ஹைட்ரோ கார்பன் எல்லா பொருள்களுக்கும் பேர் பொது பேர் ஹைட்ரோ கார்பன் தான் இப்போ இனிப்பு கடை என்று வைத்திருப்பார்கள் அந்த இனிப்பு கடையில் வந்து லட்டு இருக்கும் லாடு இருக்கும் மைசூர் பாகு இருக்கும் இன்னும் என்னென்னவோ இருக்கும் அல்வா இருக்கும் பொதுவாக இனிப்பு கடை தானே அது போல தான் இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் என்பது எல்லாம் எடுப்பாங்க நிலக்கரி உள்பட எடுப்பார்கள் எடுத்தால் சுத்தம் முற்றிலுமாக அந்த பாசன நிலங்கள் பாழ்பட்டு போகும் அதான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கர் ஒப்படைச்சிருக்காங்க ஏன் நம்ம மாநில அரசு இதில் வந்து மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது நிலம் என்பது மாநில அரசு அதிகாரம் தானே அரசமைப்பு சட்டப்படி நிலம் நிலத்தை கையகப்படுத்துறது அது பத்திரம் செய்து கொடுப்பது எல்லா அதிகாரமும் மாநில அதிகார பட்டியலில் இருக்கிறது இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தில் மூன்று வகையான அதிகாரங்கள் இருக்கிறது ஒன்று இந்திய அரசு ஒன்றிய அரசு ரெண்டாவது மாநில அரசு மூன்றாவது இந்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்குமான பொது அதிகார பட்டியல் அந்த பொது அதிகார பட்டியலில் ஒரு சிக்கல் ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் அதில் நடுவண் அரசு எடுக்கிற முடிவு தான் செல்லும் அது போடுற சட்டம் தான் செல்லும் மாநில அரசுடைய சட்டம் செல்லாது என்பது விதி ஆனால் முழுக்க முழுக்க மாநிலத்தில் மாநில அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த நில உரிமையை கவலையே படவில்லை ஆட்சியாளர்களும் கவலைப்படவில்லை தமிழ்நாட்டு கவலைப்படவில்லை இதெல்லாம் எடுப்பதற்கு ஆட்சியாளர்களுடைய தமிழ்நாட்டுடைய ஒப்புதல் அவர்கள் கேட்டார்களா என்பதில்லை கேட்டாலும் கொடுப்பார்கள் இது எதிர்க்கவில்லை விற்று விட்டார்கள் இப்போ அதை மூன்று இடங்களில் மூன்று வட்டாரங்களை மூன்று வட்டாரங்களை விற்று விட்டார்கள் எடுக்கப் போகிறார்கள் அதுக்காக இப்போ என்ன ஆகிட்டது என்றால் புதிய முறை கூடுவதே பத்து பேர் நாலு பேர் கூடுவதே சட்டவிரோதம் என்று கொண்டு வருகிறார்கள் இப்போ இந்த எட்டு வழி சாலையில் பார்த்துருக்கலாம் பார்த்தால் ஒரு நாலு பேர் போயிருந்தால் கூட நீங்கள் வெளியூர்காரர் இப்போ புதிய கோட்பாடு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அவுட் சைடர் யார் பக்கத்து வீட்டுக்காரராக இருந்தால் கூட அவுட் சைடர் ஏன் அப்படி அவுட் சைடர்னா உங்கள் நிலத்தில் நாங்கள் நில எடுக்கலை உங்கள் நிலத்தை கையகப்படுத்தலை எட்டு வழி சாலைக்கு எனவே சம்பந்தம் இல்லாத சம்பந்தம் உள்ளவர் அவர் பேசட்டும் தனிமைப்படுத்தியவர் ஒருத்தர் மட்டும் அவர் மறைச்சா அவரை கைது பண்ணுறது பக்கத்து ஊருக்காரங்க போனால் அடுத்த ஊருக்காரங்க போனால் எல்லாரும் சம்பந்த உள்ள கட்சி தலைவர் சீமான் போய் உட்காந்து பேசிட்டு தான் உட்காந்தார் அவருக்கு அவர் வழக்கில் அங்கே நிபந்தனை ஜாமீன் கையெழுத்து போட்டுருக்காரு ஒரு கிராமத்தில் போய் பேசிட்டு உட்காந்துருக்காரு கைது சந்திச்சதே தப்பு பத்து பேரோட சந்திச்சதே தப்பு அதுபோல் ஒவ்வொரு எல்லாத்தையும் அதுபோல் அங்கே சிபிஎம் கட்சி எல்லாரும் போரா போராடினாங்க பல்வேறு கட்சிகள் எல்லாம் போராடினாங்க அதெல்லாம் கைது எல்லாம் கைது அங்கே யார் நாலு பேர் போகக்கூடாது ஆனால் அவங்க வெளியார் நீங்கள் வெளியார் என்ற ஒரு கோட்பாட்டை கொண்டு வர்றாங்க வெளியார் ஒரு கட்சி நடத்துகிறோம் இயக்க நடத்துகிறோம் மக்களுக்காக நடத்துகிறோம் தமிழ் மக்களுக்கு இப்போ வெளியாள் என்று சொன்னாங்க இந்த வெளியாள்னு சொல்கிற நீங்கள் யார் வெளியார்னு சொல்கிறீங்களே நீங்கள் யார் அங்கே வர போலீஸ் யார் எல்லாம் அந்த உள்ளூர்காரரா இப்போ இப்படி மக்கள் மண்ணின் மக்களுக்கு அப்புறம் ஜனநாயக உரிமை பேச்சுரிமை எழுத்துரிமை இருக்குது அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய அடிப்படை உரிமை பத்தொம்போதாவது உறுப்பில் இருக்கிறது அந்த பத்தொன்பதாவது உறுப்பில் வந்து கூட்டங்கூடு உரிமை பேச்சு உரிமை கருத்து உரிமை ஆயுதம் வந்து போராடும் உரிமை எல்லாம் இருக்கிறது கருத்து சொல்வதற்கே நீங்கள் வெளியாள உங்களுக்கு அனுமதி இல்லை இது புதிய வித புது விதமான அடக்குமுறை இருக்கிறது கடுமையாக இருக்குது அந்த எட்டு வழி சாலை எடுக்கிறதுல வந்து இப்போ இந்த எட்டு வழி சாலை எதுக்கு தேவைப்படுகிறதுங்க ஏற்கனவே நாலு வழி சாலை என்பது இருக்குங்க ரெண்டு இடத்துல இருக்குது அதே சேலத்துக்கு சென்னையிலேருந்து இருக்கிறது வேலூர் வழியாக ஒன்று இருக்குது உளுந்தூர் பேட்டை வழியாக ஒன்று இருக்கிறது புதுசாக எட்டு வழி சாலை இவருக்கு போடுவது எதற்காக என்றால் அந்த கனிம வளங்கள் திருவண்ணாமலையில் வேட்டிய வேடியப்பன் மலை என்று இருக்கிறது அதுபோல் அந்த பக்கம் சேலத்தில் உள்ள மலைகள் இருக்கிறது திருவண்ணாமலை கவுத்தி மலை இருக்கிறது இங்கேயெல்லாம் வந்து அதானி அம்பானி போன்றவர்களுக்கு கனிம கனிமங்களை கொள்ளை அடிக்கிறது கொள்வது அவங்க வண்டி வேகமாக போகணும் ரெண்டரை மணி நேரத்தில் போக வேண்டும் என்கிறார்கள் அதற்காக புதிய சாலை எட்டு வழி சாலை இப்போ இந்த இவ்வளவு போராட்டம் நடக்கும் பொழுதே நம்மளுடைய உரிமைகளை மேலும் மேலும் முன்னேறி இருக்கிறோமா என்றால் மேலும் ஆக்கிரமிப்பு கூடுதலாக வருகிறது கூடுதலான ஒரு அடக்குமுறை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கிறது இப்போ இது இந்த இந்த இது எல்லாம் எதிர்த்து தான் இன்றைக்கு வந்து ஒரு தமிழர் தாயகத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் பறிபோக உரிமைகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு உணர்ச்சி எல்லாருக்கும் பொதுவாக வந்திருக்கு போராட்டங்கள்
தாயகமே பறிபோகக்கூடிய நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்கே திரும்பிய பக்கமெல்லாம் வெளி மாநிலத்தவர் தான் தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தா தென்னை மரத்தில் ஏறி தேங்காய் பறிக்கிறது வயலில் இறங்கி நாற்று நடுறது எல்லாமே வெளி நா வெளி மாநிலத்தவர் உணவு விடுதியில் பார்த்தாலும் சரி தொழிற்சாலைகளில் பார்த்தாலும் கட்டுமான இடங்களில் பார்த்தாலும் வெளி மாநிலத்தவர்கள் இந்திய அரசு நிறுவனங்கள் இருக்குதுன்னு தமிழ்நாட்டில் இந்த பிஹெச்சிஎல் இருக்குது பிஹெச்சிஎல்லில் நூறு பேர் வேலைக்கு எடுத்தால் தொண்ணூத்தஞ்சு பேர் வெளி மாநிலத்தவர் தான் அதிகம் பேர் வட மாநிலத்தவர் அல்லது மலையாளிகள் இப்படிதான் எடுக்கிறாங்க அதுபோல் இப்போ ஆவடி பாதுகாப்புத்துறை தொழிற்சாலைகள் இருக்குது எல்லாம் வெளி மாநிலத்தவர் தான் பெரும்பாலும் வெளி மாநிலத்தவர் இப்போ நெய்வேலி இருக்கிறது நெய்வேலியில் பெரும்பாலும் தமிழர்கள் தான் வேலை பார்த்தாங்க இப்போ அங்கே வந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது ஆண்டுகளாக ஒப்பந்த தொழிலாளிகளாகவே இருக்கக்கூடிய அந்த தமிழர்களுக்கு நிலம் கொடுத்தவர்களுக்கு நிரந்தரப்படுத்தவில்லை வேலையை அது போராடுகிறார்கள் இப்போ என்ன செய்து விட்டார் அப்படின்னா அந்த ஒப்பந்த தொழிலாளிகள் பல்லாயிரக்கணக்கு பேர் பத்தாயிரம் பேருக்கு மேலே இருக்கிறாங்க வடநாட்டிலேருந்து ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளிகள் கொண்டு வந்து விட்டார்கள் ஒப்பந்த தொழிலாளிகளாக ஒப்பந்த தொழிலாளிகளாக வடநாட்டிலேருந்து வந்து அங்கேயே முகாம் போட்டு தங்க வச்சுட்டாங்க இப்போ வந்து ஒரு ஒரு மாதத்தில் இருபத்தாறு நாள் வேலை இருக்கிறது என்றால் அந்த ஒப்பந்த தொழிலாளிகள் இருபத்தாறு நாள் வேலை பார்த்து நாள் கூலி பெற்றுக் கொள்வார்கள் இப்போ என்ன சொல்வார்கள் என்றால் இருபத்தாறு நாள் நீங்களே பார்க்க முடியாது அவர்கள் நிரந்தரப்படுத்த போராடுகிறார்கள் அவர்களுக்கு என்ன சொல்கிறார்கள் இருபத்தாறு நாள் நீங்கள் வேலை பார்க்க முடியாது நீங்கள் ஒரு பத்து நாளை குறைச்சிக்கோங்க அந்த பத்து நாளை வடநாட்டு தொழிலாளிகள் கொடுக்கணும் நாங்கள் இன்னும் நிர்வாகம் சொல்லி கொடுக்கறது இருபத்தாறு நாள் மாதம் தற்காலிக வேலை பார்த்த அந்த ஒப்பந்த தொழிலாளிகள் இப்பொழுது பதினெட்டு நாள் பத்தொம்பது நாள் என்று குறைந்து கொண்டே வருகிறது ஏன்னா வெளி மாநிலத்தில் வந்து விட்டார்கள் அவர்கள் நான் கொடுத்து தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறாங்க அதை கேட்டு தடுத்து மாற்றக்கூடிய அங்கே நிலைமை இல்லை அதுபோல் இப்போ இந்த வெளியாருக்கு கட்டுப்பாடு இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஒரு தமிழ் தேசிய பேரியக்கத்தின் சார்பில் ஒரு பரப்புரை செய்துட்டு வர்றோம் தஞ்சாவூரில் அந்த தொண்டறிக்கையை கொடுத்து பரப்புரை செய்தார்கள் தொடர் வண்டி நிலையத்தில் கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஆர்எஸ்எஸ்காரர் வந்து இவர் வந்து இதை வந்து இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது இந்தியாவில் எல்லாருக்கும் எங்கேயும் வேலை வாங்க உரிமை இருக்கிறது என்று அவர் சொல்கிறார் வாதம் நடந்ததுக்கு கூட்டம் கூட்டிடுச்சு உடனே ரயில்வே போலீஸ் வந்து என்ன சார் ஒரு பிரச்சனை ஏதுன்னு வாங்க எல்லாம் கவல் நிலையத்துக்கு என்ன அழைச்சிட்டு போய் பேசியிருக்காங்க இவர் நம்ம தோழர்கள் இதை தொண்டறிக்கை கொடுத்து இது மாதிரி செஞ்சு பண்ணிடுறாங்க ஆமாம் நீங்கள் சட்டம் இப்போ சட்டப்படி எப்படி வர முடியாது சொல்ல முடியாது அது தான் சட்டத்தை ஏற்ற சொல்கிறோம்னு இப்போ சொல்லியிருக்காங்க அவங்க இது மாதிரி எல்லாத்துலேயும் வெளிமாநிலத்தில் இருக்காங்க ஏன் நம்ம வந்து நம்ம ப பிள்ளைகளுக்கு என்ன வருதுன்னு கேட்ட பிறகு அவருக்கு ஒரு விவசனை வந்து அப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அந்த எஸ்ஐ அழைச்சிட்டு போனவர் சரி சத்தம் போடாமல் அவங்க போங்க அப்புறம் பேசிக்கலாம் அனுப்பிட்டு நம்ம தோழர்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு அவர் இந்த பர்பரை செய்வோட்ட நீங்கள் சொல்கிறது உண்மை தான் திருச்சி டிவிஷனில் திருச்சி கோட்டத்தில் தொடர் வண்டி கோட்டத்தில் நூற்றி அறுபத்தஞ்சு பேர் இப்போ காவல்துறை அவங்க ஆர்பிஎஃப்பில் ரயில்வே ப்ரொட்டெக்ஷன் ஃபோர்ஸ்னு ரயில்வே காவல்துறை மத்திய அரசு கீழே இருக்கிறது அது ஆர்பிஎஃப்பில் எடுத்தாங்க நூற்றி அறுபத்தஞ்சு பேர் அதில் ஐந்து பேர் தான் தமிழ்நாட்டுக்காரர்கள் நூற்றி அறுபது பேர் வெளி மாநிலத்தவர்கள் அந்த நூற்றி அறுபது பேர்லேயும் அதிகமான பேர் வடநாட்டுக்காரங்க தான் என்று சொல்லி அவர் அந்த அந்த ஆர்எஸ்எஸ்கார் வெளியேறின பிறகு போன பிறகு அந்த உண்மையை அந்த அந்த காவல்துறை உதவி ஆய்வாளரே சொல்லியிருக்காரு இதுதான் ஒரு நடப்பு இங்கே தஞ்சாவூருக்கு பக்கத்தில் ஒரு பத்து நாளைக்கு முடி ஒரு போராட்டம் ஒரு கிராமம் வண்ணாரப்பேட்டை என்ற ஒரு கிராமத்தில் ரயில்வே கேட் இருக்குது ரயில்வே ஸ்டேஷன் கிடையாது அங்கே என்னென்னா ஒரு ரயில்வே கேட் கீப்பர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் அது எப்போவாவது ரயில் வரும் அவர் தொடர்ந்து வரக்கூடிய பகுதியில் ரெண்டு பையங்க அந்த வண்ணாரப்பேட்டை பகுதியை சேர்ந்தவங்க ரெண்டு பேர் இருசக்கர வழியில் வந்திருக்காங்க கேட்டை பூட்டியிருக்காரு இருந்தால் பையன் ரயில் வராத நேரத்தில் ஏன் பூட்டுற திறந்து விடு நாங்கள் போகிறோம் நீ என்ன அப்புறம் பூட்டிக்கேன்னு சொல்ல அவன் முடியாதுன்னு சொல்ல இந்த பையங்க வாக்குவாதத்தில் அவனை அடிச்சு போட்டாங்க அந்த கேட்டு கேட்பர அவன் உடனே தொழிற்சங்கத்தில் சொல்லி தொழிற்சங்கம்லாம் தலையிட்டு நிரந்தரமாக அந்த கேட்டை ரெண்டு மூணு நாள் பூட்டிட்டாங்க திறக்காமல் யார் என்னென்ன போராட்டம் நடக்குது மக்கள்லாம் போய் உட்காந்துக்கிட்டு திறக்க சொல்லி ஊர் மக்கள்லாம் உட்காந்து தண்டவாளத்தில் ரயிலில் மொத்தமாக மறிக்கிறாங்க இப்போ நம்ம தோழர்கள் போய் அங்கே பார்த்தாங்க அந்த ரயில்வே கேட் கீப்பர் யாருன்னா ராஜஸ்தான்காரன் ஏதோ ஒரு மீனான்னு பேர் வருது மீனான்னு முடியுது ராஜஸ்தான்காரன் ஒரு ரயில்வே கேட் கீப்பருங்க அதை அப்போ அப்புறம் கேட்கும்போது தான் தெரியுது அங்கே மட்டுமல்ல நிடாமங்கலம் கோலாச்சேரி இந்த பக்கம் கும்பகோணம் பகுதியிலெல்லாம் ரயில்வே கேட் கீப்பர்கள் பெரும்பாலும் வெளி மாநிலத்தவர்
திருச்சி கோல்டன் ட்ராக் என்ற பொன்மலை தொழிற்சாலை இருக்குது ரயில்வே ஆப்ஷன் பழம் பெருமை வாய்ந்தது அங்கெல்லாம் இன்றைக்கி வந்து நூற்றுக்கு அறுபது பேர் வெளி மாநிலத்தவர் ஆகிவிட்டார்கள் நூற்றுக்கு அறுபது பேர் ரெண்டாயிரம் பேர் அங்கே அளவுக்கு வேலை செய்கிறாங்கன்னா ஆயிரத்துக்கு மேலே அவங்க வந்து வெளி மாநிலத்தவர் தான் திட்டமிட்டு இது நடக்குது அது அப்போ இதுக்கெல்லாம் தான் வந்து என்ன எது இப்போ இது இது மாதிரி இதை எடுத்து நம்ம போராடிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் பல தடவை போராடுறோம் மய கைதாபுரம் போகிறோம் இந்த வெளியார் சிக்கலை பெரும்பாலும் யாருமே பேசுறது இல்லை தொழிலாளின்னு சொல்லிடுவாங்க உடனே தொழிலாளி அது தொழிலாளி வர்க்கம் உழைக்கும் வர்க்கம் இல்லையா சரி உழைக்கும் வர்க்கம் தான் அவர் வர்க்க போராட்டம் அவர் ஊரில் நடந்துட்டோம் பீகாரில் வேலை இல்லை அவர் நடந்துட்டோம் வேலை கொடுங்க தொழிற்சாலை உருவாக்குங்க வேலை வாய்ப்பு கொடுங்கன்னு அவர் ஊரில் வர்க்க போராட்டம் நடந்துட்டு நம்ம ஆதரிப்போம் இங்கே யாருமே இதை சொல்கிறது இல்லை இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் வழி நீங்கள் ஒரு காங்கிரஸ் ஆட்சியில் பாஜக ஆட்சியில் கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சியில் வெளி மாநிலங்களில் இந்த மண்ணின் மக்கள் வேலைக்கான பாதுகாப்பு சட்டம் இருக்கிறது கர்நாடகத்தில் முதல்ல போட்டாங்க கர்நாடகத்தில் இருக்கிற சட்டம் இருக்குது சரோஜினி மகிஷி என்ற அம்மையார் தலைமையில் ஒரு ஆணையம் போட்டு விசாரணை நடத்தி சட்டமே போட்டாங்க அங்கே வந்து ஒவ்வொரு வேலையில் மத்திய அரசு வேலை என்றால் எத்தனை சதவீதம் இருக்கணும் மத்திய அரசு வேலைன்னா எண்பது சதவீதம் மண்ணின் மக்கள் கர்நாடகத்தில் கொடுக்கணும் அதிகாரிகள் மட்டத்திலனா எழுபது சதவீதம் இன்னும் உயர் அதிகாரிகள்லாம் அறுபது சதவீதம் கன்னடர்கள் கொடுக்கணும் தனியார் துறை மாநில அரசு எல்லாம் நூற்றுக்கு நூறு கன்னடர்களுக்கு வேலை கொடுக்கணும் என்று சட்டம் இருக்கிறது அதை ப பல இடங்களில் செயல்படுத்துகிறாங்க சரியாக செயல்படுத்தாத போது அதை செயல்படுத்த வேண்டும் என்று மக்கள் கோருகிறார்கள் ஆட்சியாளர்கள் வாக்குறுதி தர்றாங்க நாங்கள் செயல்படுத்துவோம் அப்படின்னு வாக்குறுதி தர்றாங்க அங்கே இருக்குது நீங்கள் தேவகவுடா பிரதமராக இருக்கும்போது சில பேர் பெரியவங்களுக்கு நினைவு இருக்கலாம் அந்த கணக்கு தணிக்கை அதிகாரி தேர்வு எழுதி நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பதினெட்டு பேர் வேலைக்கு போகிறார்கள் உத்தரவு வாங்கிட்டு வேலைக்கு போகிறாங்க பெங்களூருக்கு ஏஜிஎஸ் அலுவலகத்துக்கு போகிறாங்க அந்த கன்னட ஊழியர்கள் ஏற்கனவே இருக்கிறவங்க உள்ள விட மறுக்கிறாங்க ஏன்னு கேட்டால் இங்கே வந்து எங்களுக்கு சரோஜினி கமிஷன் அறிக்கைப்படி சட்டம் இருக்கிறது மண்ணின் மக்களுக்கு தான் வேலை நீங்கள் வரக்கூடாது வெளி மாநிலத்தவர் என்று சொல்லி தடுத்து வெளியேற்றிட்டாங்க தேவகவுடா பிரதமராக இருக்கிற சொல்லும் போது அவர் என்ன பண்ணால் நான் பார்க்குறேன் சொல்லிட்டு வேறு மாநிலத்தில் வேலை வாங்கி கொடுத்தாரு தவிர அங்கே கொடுக்கலை கர்நாடகத்தில் கொடுக்கவே இல்லை இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ இந்திய தேசியம் பேசுகிறவங்க காங்கிரஸ் பாஜக ஜனதா தளம் எல்லாம் இதை செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க இன்றைக்கு வந்து காங்கிரஸ் ஆட்சியாக இருந்தாலும் சரி பாஜக ஆட்சியாக இருந்தாலும் கர்நாடகத்தில் அந்த சட்டத்தை செயல்படுத்துவோங்கிறாங்க சுத்தரிக்கை போட்டுகிட்டே இருக்காங்க குஜராத்தில் காங்கிரஸ் காலத்தில் போட்ட சட்டம் அது மண்ணின் மக்களுக்கான வேலை கடந்த ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அந்த ஐஓசி இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷனில் ஒரு நூற்றி பதினஞ்சு பேர் வேலைக்கு எடுத்திருக்காங்க நூற்றி பதினஞ்சு பேர் வேலைக்கு எடுத்திருக்கான் அதில் வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் மட்டும்தான் குஜராத்தை சேர்ந்தவர்கள் பாக்கி நூற்றி பத்து பேர் வெளி மாநிலத்தம் குஜராத்தில் உள்ள ஐஓசி அலுவலகத்துக்கு வேலை நூற்றி பதினஞ்சில் ஐந்து பேர் மட்டும்தான் குஜராத்துக்காரவங்களுக்கு வேலை கிடச்சிருக்கு தேர்வு எழுதியிருக்காங்க அதுக்கான தேர்வு தான் அனைத்து இந்திய தேர்வு அப்போ பாக்கி நூற்றி பத்து வேலை வெளி மாநிலத்தில் கிடச்சி போச்சு அவன் தேர்வு எழுந்த பையன் கேண்டிடேட் தேர்வு வர வழக்கு போட்டாங்க எங்கள் குஜ அவங்க குஜராத் சட்டம் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சிலும் சட்டம் இருக்குது அங்கே சட்டம் இருக்குது மண்ணின் மக்களுக்கான வேலை சட்டம் இருக்கிறது அந்த சட்டத்தை பின்பற்றவில்லை எனவே இதை இந்த தேர்வு செல்லாது என்று எங்களுக்கு தீர்ப்பளிக்க வேண்டும் என்று அகமதாபாத் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு போட்டிருக்காங்க அந்த வழக்கில் பாஜக அரசு தன்னை இன்ப்ளீட் பண்ணி இணைத்து கொண்டிருக்கிறது இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் வெளி மாநிலத்தவர்களை வேலைக்கு சேர்த்தது அளவுக்கு மீறி சேர்த்தது வந்து சட்ட விரோதம் மண்ணின் குஜராத்துடைய சட்டத்துக்கு விரோதம் என்று போட்ட அந்த தனிநபர்கள் தேர்வெழுந்த பையங்க போட்ட வழக்கில் மாநில அரசு தன்னை எழு இணைத்து கொண்டது இதெல்லாம் செய்தி நாங்களாம் புத்தகமாக வெளியிட்டுருக்கிறோம் அப்படியே காப்பீடு வெளியிட்டுருக்கிறோம் இன்னும் அந்த வழக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு பாஜக அரசு தன்னை இணைத்து கொள்கிறது அதுபோல மகாராஷ்டிரா சட்டம் இருக்கு சத்தீஸ்கட்ல இருக்கு மேற்கு வங்காள கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சி அப்படி ஒரு சட்டத்தை போட்டிருக்கு இத்தனை ஆண்டு வரையிலும் தமிழ் அந்த அவங்க வங்க மொழியை தாய்மொழியை தாய்மொழியா கொண்டவங்களா இருக்கணும் அந்த நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும் என்ற எல்லா நிபந்தனையும் மேற்கு வங்காளத்தில் இருக்கு கடந்த ஆண்டு இமாச்சல பிரதேசத்தில் இடைத்தேர்தல் நடந்தது ஒரு நாலு மாநிலத்தில் நடந்தது இமாச்சல பிரதேசம் நடந்தது அந்த இமாச்சல பிரதேசத்தில் சிபிஎம் கட்சி தன்னுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் எழுபது விழுக்காடு மண்ணின் மக்களுக்கு வேலை என்று சட்டம் கொண்டு வருவோம் என்று வாக்குறுதி கொடு
இங்கேதான் கிடையாது இதை விட கொடுமை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஒரு சட்ட திருத்தம் தமிழ்நாடு அரசு போட்டிருக்கிறது அதெல்லாம் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறோம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அந்த மனு கொடுத்துருக்குறோம் என்ன பண்ணிருக்காங்க தெரியல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஒரு திருத்தம் ஓபிஎஸ் தான் முன்மொழிஞ்சிருக்காரு நம்ம யாரெல்லாம் இப்போ இருக்காங்க உயிரோடு இருக்காங்க என்னன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி தமிழ்நாடு மாநில அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் இருக்கிறது அல்லவா அந்த தேர்வு தமிழ்நாட்டில் வந்து வட்டாட்சியர் உலகம் மாவட்ட ஆட்சியர் உலகம் கிராம நிர்வாக அதிகாரி விஓஓ இந்த மாதிரி வேலைகளுக்கான தேர்வு நடத்தக்கூடியது ஆர்டிஓ வரையில் தேர்வு நடத்தும் அது அந்த அந்த அது காவல்துறைக்கும் நடத்துவாங்க அந்த தேர்வாணைய தேர்வை இந்தியா முழுவதும் உள்ள அனைவரும் எழுதலாம் தமிழ்நாடு அரசு நடத்தக்கூடிய தேர்வை ஆனால் இந்தியா முழுவதும் உள்ள எல்லாரும் எழுதலாம் அது மட்டுமல்ல பாகிஸ்தானிலிருந்து வங்காளதேசத்திலிருந்து பர்மாவிலிருந்து திபேத்திலிருந்து புல இலங்கையிலிருந்து புலம்பெயர்ந்தவர்களும் எழுதலாம் எப்படி பாகிஸ்தான் பங்கு இதெல்லாம் இருக்குங்க நகல் எடுத்து அவர் முதலமைச்சர் கொடுத்துருக்கோம் அது மாதிரி பண்ணிடுறீங்களே அப்ப அது சட்டசபையில் இருக்கிற இந்த கேள்வி வந்தது கேள்வி வந்தபோது அவர் சட்ட அமைச்சர் சி வி சண்முகம் என்ன சொல்றாருனாக்க ஒன்றும் அதிகமாகலாம் வந்துட மாட்டாங்க அது மாதிரி இப்போ ஏதோ இந்த தடவை இப்போ டிஎன்பிசி நடந்துச்சு ஆறு மாதிரி மொழி எலெக்ஷன் தேர்வு நடந்துச்சு சும்மா ஒரு முப்பது பேர் தான் வந்ததா சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் அதிகம் வந்துட மாட்டாங்க ஏன் நீ அந்த ஓட்டையை போட்டிருக்கேன்னு கேட்டால் அதில் தண்ணி ரொம்ப வடிஞ்சிடாதுன்னு சொன்னால் எப்படிங்க ஏன் ஏன் ஓட்டை போட்டேன்னா அதில் அவ்வளோ தண்ணி வடியாதுங்க ஒரு மந்திரி சொல்கிறாருங்க இப்போ நீங்கள் எப்படி இருக்குங்கிறேன் நீங்கள் இப்போ திமுக அதிமுக ரெண்டு ஆட்சி மாநில ஆட்சி இனவாதம் பேசுகிறீங்க தமிழர் பேசுகிறீங்க அல்லது திராவிடம் பேசுகிறீங்க எதுக்காவது விசுவாசம் பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு காங்கிரஸ்காரன் ஒரு பிஜேபிக்காரன் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்காரன் அவன் அந்த மண்ணியல் மக்களுக்கு இருக்கான் இந்திய தேசியம் பேசினாலும் சர்வதேசியம் பேசினாலும் அதை விட மோசமான அரசியல் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ அசாமில் அசாமில் வந்து எழுபத்தெட்டு எழுபத்தொம்பது தொடங்கின போராட்டம் வெளியாறு வெளியேற்றம் போராட்டம் மாணவர்கள் தான் தொடங்கினாங்க மிகையாக வெளிமாநிலத்தில் இருந்தாங்க வெறும் பங்களாதேஷ்லேருந்து மட்டும் இல்லை மேற்கு வங்காளம் தான் ஆபத்தான பகுதியே வடகிழக்கு மாநிலம் முழுவதும் ஆக்கிரமிச்சிருக்க மேற்கு வங்காளி ஞாபகம் வச்சுருங்க திரிபுராவில் எல்லாம் அந்த மண்ணின் மகன் முதலமைச்சர் வரவே முடியாது வங்காளி தான் வரலாம் வங்காளி தான் அது போல தான் அஸ்ஸாம்லேயும் ஆரம்பித்தானுங்க அஸ்ஸாம்லேயும் சில மாவட்டம் நாலஞ்சு மாவட்டம் வங்காளி தான் ஆதிக்கும் அடுத்தவங்க பீகார் போய் கொஞ்சம் பொருந்திருக்கான் வெளிமாநிலத்தில் அதிகமாக நுழைந்து விட்டார்கள் அஸ்ஸாமில் மாணவர்கள் போராடினார்கள் ஆல் அசாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியன் வச்சுக்கிட்டு போராடினாங்க பெரும் போராட்டம் மொராஜி தேசாய் பிரதமராக இருக்கும்போது தொடங்கிச்சு இந்த போராட்டம் அவர் போய் தரப்புறம் அடுத்தவங்க வந்தாங்க யாராலையும் நிறுத்த முடியலை அவங்க வந்து ஆயுத போராட்டம் நடத்தலை சிக்கலில் தான் நல்ல போராட்டம் வந்து அற போராட்டமாக வெகுஜன போராட்டம் நடத்துகிறான் மக்கள் திரள் போராட்டம் இராணுவத்தை ஏவி சுடுறதுனா ரெண்டு பேரை சுட்டால் அதுக்கு பேர் சுட முடியலை ஆயுதம் இல்லாமல் கல்லேரியாமல் எதுவும் பண்ணால் போராட்ட மக்களை ஒன்றும் சுட முடியலை ஒன்றும் பண்ண முடியலை அரசு எந்திரம் தான் முடங்கி போச்சு செயல்படுத்த முடியல அரசு எந்திரத்தை நகர்த்தவே முடியல அஸ்ஸாமில் வெளியார வெளியேற்று அப்படிங்கிறா ஐம்பத்தொன்னாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் யாராவது பேர் இருக்கோ அவன் வாரிசு மட்டும்தான் அஸ்ஸாமில் இருக்கலாம் மற்றவெல்லாம் வெளியேற்றுங்கிறது அவங்களுடைய காது அவங்களுடைய கோரிக்கை போராடுறாங்க ராஜீவ்காந்தி வந்து அவங்கள கூப்பிட்டு ஒரு உடன்பாடு போட்டார் எண்பத்தஞ்சாம் ஆண்டு என்று நினைக்கிறேன் உடன்பாடு போட்டார் உடன்பாடு அந்த ஆசா மாணவர்கள் அந்த தலைவர் எல்லாம் இருக்காங்கள்ல அவர்களெல்லாம் கூப்பிட்டு உடன்பாடு போட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொன்னு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் யார் யார் பேர் இருக்கோ அவர்களும் அவர்களுடைய வாரிசுகளும் தான் அசாம் மக்கள்னு கொண்டு வந்தாங்க அதுதான் இப்போ தேசிய குடிமக்கள் கணக்கெடுப்புன்னு சொல்கிறாங்களே இப்போ அந்த குடிமக்கள் கணக்கெடுப்பு நடக்குது அதுக்கு ட்ரிபியூனல் நீதிபதிகளை கொண்ட நீதிமன்றங்களே அமைத்தார்கள் தீர்ப்பாயங்கள் அமைத்தார்கள் நிறைய ட்ரிபியூனல் அது செயல்படாமே இருந்தது அதை செயல்படுத்தணும்னு அண்மையில் போராடி இப்போ அந்த தீர்ப்பாயங்கள்லாம் எல்லாம் தொகுத்து வெளியிட்டாங்க தொகுத்து வெளியிட்டால் இப்பொழுது ஒரு நாற்பது லட்சம் பேர் வரலும் இப்போ அந்த ஊரில் இருக்க எம்எல்ஏ உட்பட அஸ்ஸாம் மக்கள் இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு அஸ்ஸாம் மக்கள் இல்லை அவர்களே வெளியேற்றணும் வெறும் வங்காள தேசம் மட்டுமல்ல பீகார்காரன் இருக்கான் மேற்கு வங்காளத்துக்காரன் இருக்கிறான் ஊபி இருக்கான் அந்த ஊர் மக்கள் இல்லை இப்போ அங்கே நடக்கிற ஆட்சி பாஜக ஆட்சி மாநில ஆட்சி அவர் என்ன சொல்லிட்டார் முதலமைச்சர் ட்ரிபியூனல் சொன்னதை நாங்கள் மாற்ற முடியாது நான் உடனடியாக அவங்கள வெளியேற சொல்லலை ஆனால் குடிமக்களுக்குரிய எல்லா உரிமையும் நாங்கள் வழங்க முடியாது 
ரெஃப்யூஜிக்கு உள்ளது போல ரேஷன் கேஷன் வழங்கணும் அப்படின்ட்டா ஒரு பாஜக முதலமைச்சருங்க காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரை ஒரே தேசம் ஒரே மக்கள் ஒரே மொழி ஒரே மதம்னு சொல்லிகிட்டு இருக்க ஒரு கட்சியினுடைய முதலமைச்சர் அஸ்ஸாம் மண்ணின் மக்களுக்கு நிற்கிறாரு அவர்களை நான் அந்த மண்ணின் க குடியுரிமை நாங்கள் பண்ண முடியாதுங்க அந்த நாற்பது லட்சம் பேர் குடியுரிமையை நான் வழங்க முடியாது அது மாதிரிலாம் பண்ண ட்ரீட் பண்ண மாட்டோம் அவங்க நடத்த மாட்டோம் இப்போ ஒரு ரெஃப்யூஜி இருந்தால் என்ன உதவி செய்யணுமோ மனிதாபிமான உதவி அது மாதிரி நாங்கள் செய்கிறோம் ஒரு அஸ்ஸா ஒரு பாஜக முதலமைச்சர் சொல்கிறாரு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு அரசியல்வாதி தமிழ்நாட்டில் உண்டா திமுக அதிமுக உண்டா அப்படி பேசக்கூடியவங்க உண்டா அடைந்தால் திராவிட நாடு இல்லையே சுடுகாடு என்று அம்பக்கா பேசியவர்கள் ஒரு காங்கிரஸ் பாஜக கம்யூனிஸ்ட் போன்ற ஒரு சட்டத்திட்டங்கள் போல மண்ணின் மக்களுக்கு பாதுகாப்பான சட்டமே கிடையாது இப்போ இதுவா அதுவா நீங்கள் சர்ச்சை நம்ம மக்கள் தான் சார் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க இதான் இந்த கழகமா அந்த கழகமா இவரா அவரா பல்வேறு பட்டங்களை கொடுத்து பேசிகிட்டு இருக்கிறது இப்போ இப்பொழுது உரிமைகள் மிக மோசமாக தமிழ்நாடு பாதிக்கப்பட்டிருக்கு மிக மோசமாக எல்லா வகையிலும் தமிழ்நாடு பாதிக்கப்பட்டிருக்கு எந்த எந்த நிலையிலும் நமக்கு வந்து உரிமைகள் காக்கப்படவில்லை மீட்கப்படவில்லை அதுக்கான பேச்சே கிடையாது எல்லாம் என்ன நடக்குது அவ்வளவு இந்த உரிமைகள் பறிப்போய் கொண்டே இருக்கிறது மற்ற மாநிலங்கள்லாம் அவங்கவுங்க தங்களுடைய உரிமையை பாதுகாக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க நீங்கள் வந்து கர்நாடகத்தில் வெளிமாறிக்கிறது போராடுறாங்க மகாராஷ்டிராவில் வந்து இந்திக்காரவும் நுழையவே முடியாது இப்போ பீகார் ஊர்பிகாரெல்லாம் விரட்டி அடிக்கிறான் அந்த ராஜ் தாக்கரே கட்சி சிவசேனையிலேருந்து பிரிஞ்ச கட்சி இருக்கு பாருங்க தீவிரமாக பழைய பால் தாக்கரே எடுத்து செய்கிறாங்க அங்கே போக முடியாது குஜராத்தில் எது பிள்ளைகளை கொண்டு விட்டாங்க அதை பண்ணால் எதை பண்ணான்னா ஹிந்திக்காரனை விரட்டி அடிக்கிறான் குஜராத்தில் பார்த்துக்கிட்டுறீங்க இல்லை அண்மையில் நடக்குது மந்திரியெல்லாம் சொல்கிறாரு பாதுகாப்பு தோறான் பாதுகாப்பு தோறான் ராஜ்நாத் சிங் சொல்கிறாரு உள்துறை மந்திரி உள்ளூர் மந்திரியெல்லாம் சொல்கிறான் அவன் பயந்துட்டு எல்லாம் கிளம்பிட்டான் படம் போட்டு காட்டான் அணிவகுத்து போயிட்டு இருக்கான் ரயிலை பிடிச்சிட்டு போகிறான் ஹிந்திக்காரங்க குஜராத்திலேருந்து குஜராத்தை ஆளுவது யார் பாஜக ஆளுகிறது இப்போ அவங்கவுங்களுக்கும் அந்த மண் உரிமையை பாதுகாக்கணும் வாழ்வுரிமையை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று விழிப்புணர்ச்சிக்கு அந்த விழிப்புணர்ச்சி மிகவும் குறைந்த மாநிலம் தமிழ்நாடு இப்போ தான் எழுச்சி பெற்று வருது போராட்டங்கள் நடக்குது ஆனால் இதையெல்லாம் மழுங்கடிக்கிறதுக்கான வெவ்வேறு பிரச்சனைகள் வெவ்வேறு கூட்டங்கள் வெவ்வேறு செய்திகள் திசை திருப்பல்கள் மிக உதாரித்தனமான ஒரு அரசியல் தமிழ்நாட்டில் இப்படி வயிற்றெரிச்சலாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த காரில் போனோம்னா அந்த கட்டணம் கட்டணம் வாங்கினாலும் கட்டணம் சார் கட்டணம் வாங்குறதே பெரிய குற்றம் அது அங்கே அந்த கட்டணம் வாங்குகிற இடத்துல ஒரு பொறியை வச்சுக்கிட்டு நிலக்கடலை வச்சுக்கிட்டு ஒரு பூவை வச்சுக்கிட்டு அந்த ஆண்களும் பெண்களும் அலைஞ்சு விற்கிற விற்கிறக்கு ஒரு நாளைக்கு என்ன சம்பாதிக்கும் என்ன சம்பாதிச்சிடுவாங்க அதில் அவ்வளோ ஏழ்மை அவ்வளோ நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்குது ஒரு நாளைக்கு அரசியல்வாதிகளுக்கு என்ன வருமானம் ஆட்சியில் இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு என்ன வருமானம் அந்த காலத்தில் லஞ்சம் தான் வாங்கினாங்க அமைச்சர்கள் முதலமைச்சர்கள் எல்லாம் லஞ்சம் வாங்கினாங்க திமுக அதிமுக எல்லாம் லஞ்சம் வாங்கினவங்க தான் அது ஒன்றும் மற்ற மாற்றுக்கிறது இல்லை ஆனால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக லஞ்சம் என்பது ஒருத்தன் கொடுத்து ஒருத்தன் வாங்குறது எப்போவோ என்பதை மாற்றி திறனியெல்லாம் வற்றாத ஜீவநிதி போல இங்கே ஓடுற மிசிசிபி போல தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் வரி மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஒரு 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 லோடு மணல் வெளியில் ஏறிச்சுன்னா அதில் இவ்வளவு பங்கு இருக்குங்க ஒரு சதுர அடி ஒரு வீட்டு ஒரு வீட்டு மனை கட்டுமான மாட்டேன்னு ஒன்று கட்டுமானம் வீடு கட்டுறதுன்னா அனுமதி வாங்கணும் ஒரு சதுர அடிக்கு இவ்வளவு பணம் இருக்குது ம் அப்போ அரசுக்கு எப்படி தன்னால் வரி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் கண்டுக்கு தெரியாமல் அதுபோல் லஞ்சம் தன்னால் தினந்தோறும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கான ஏஜென்சிஸ் அதுக்கான தேர் ஏற்பாடுகள் எல்லாம் நடந்துகிட்டே இருக்குது ஆனால் ஒரு தாய்மார்கள் நம்ம ஒரு பூவை வச்சுக்கிட்டு புரிய உண்டி வச்சுக்கிட்டு முந்திரி பருப்பு வச்சுக்கிட்டு சுற்று தேவை அந்த காரை போய் அதை தட்டி தட்டி இதை வாங்கிக்கோங்க இதை வாங்கிக்கோங்க அது பிழைக்கிறது எப்படி பல பேருக்கு வேலை கிடையாது வறுமையில் தே திருடுறாமல் நோய்க்கு தகுந்த மருந்து பார்க்க முடியல மருத்துவம் பார்க்க முடியல அவ்வளோ வறுமை அவ்வளவு வேலையில்லா திண்டாட்டம் தொண்ணூறு லட்சம் பேருக்கு மேலே வேலை இல்லாமல் பதிவு பண்ணியிருக்கான் தமிழ்நாட்டில் படித்த பசங்க இந்தியாவிலேயே அதிகமான பொறியியல் கல்வி இருக்கு தமிழ்நாட்டில் அதிகம் படித்தவங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கான் அவெல்லாம் வந்து செக்யூரிட்டி வாயில் காப்போர் வேலை பார்க்குறேன் பி பிடெக் படிச்சுட்டு கேட்டு பாருங்கள் கற்பனை இல்லை பிடெக் படிச்சுட்டு அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுங்கிற பசங்க நிறையா இருக்காங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் பிஇ வச்சுருப்பான் அவன் சம்பளம் வந்து ஒரு கம்பெனியில் போய் ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் எட்டாயிரம் வேலை பார்த்துட
ஆசிரியர் படிச்சிருக்காங்க பொம்பளை பிள்ளைங்க நம்ம பிள்ளைங்கள்லாம் பிஹெச்டி படிச்சிருக்கு எம்ஃபில் படிச்சிருக்கு அஞ்சாவது வகுப்பு உள்ள பள்ளிக்கூடத்தில் தனியார் பள்ளிக்கூடத்தில் போய் நாலாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துக்கு இருக்கு ஆமாம் பிஎட் படிச்சிருப்பான் அரசு அரசு கல்லூரியில் பிஎட் படிச்சிருப்பான் தனியார் படிச்சிருப்பான் அவனுக்கெல்லாம் வேலையே அரசு கொடுக்கறது இல்லை எங்கேயோ தனியார் கல்லூரி தனியார் பள்ளிக்கூடங்களில் போய் அவன் ஆறாயிரம் அஞ்சாயிரம் மூவாயிரத்துக்கு வேலை சம்பளம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நர்ஸ் செவிலியர் பட்டம் படிச்சிருக்கு பிள்ளைகள் படிச்சிருக்கு பொம்பளை பிள்ளைங்க மேல் நர்ஸ் ஆண்களும் படிச்சிருக்காங்க அரசாங்கம் வேலை கொடுக்கறது இல்லை எங்கே போகிறாங்க தனியார் மருத்துவமனையில் மூவாயிரம் நாலாயிரம் சம்பளத்துக்கு வேலை இருக்குங்க அது கிடைச்சா போதும் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு சம்பளத்துக்கு போய் அந்த பிள்ளைகள் வேலை பார்க்குது எட்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை பார்க்குது ஆனால் இந்த நாட்டில் தான் லஞ்சம் என்பது ஒரு நாளைக்கு பல்லாயிரம் கோடி போயிட்டே இருக்கு தேர்தலில் கா மக்களுக்கு வாக்குகளுக்கு நாலாயிரம் ரூபா கொடுக்குறோம் ஐயாயிரம் கொடுக்குறாங்க ஒரு வாக்களிக்கிறதுக்கு ஐயாயிரம் ரூபா ரேட்டை உயர்த்திட்டாங்க பத்தாயிரம் ரூபா கொடுப்பார்கள் அதை வாங்கிக்கிற மனநிலையும் வளர்த்து விட்டார்கள் ஊழல் அரசியல்வாதிகள் தங்களுடைய ஊழலை மக்கள் அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்றால் மக்களையும் ஊழலாக ஊழல்வாதிகளாக மாற்ற வேண்டும் என்று திட்டமிட்டார்கள் ஊழல்வாதிகளாக கணிசம் மாற்றிட்டாங்க நீங்கள் பல இது நடக்குது நீங்கள் தேர்தல் நடக்கும்போது பணம் கொடுத்துட்டு போகிறாங்க அந்த கட்சிக்காரங்க கையாட்கள் பசங்க இருக்காங்க பணம் கொடுத்துட்டு போகிறாங்க ஒரு வீடு தான் தவறாக ஒதுக்கிட்டாங்க தவறுதலாக ஒதுக்கிட்டாங்க தஞ்சாவூர் அனுபவத்தையும் சொல்கிறேன் ஒரு வீட்டை தவறுதலாக ஒதுக்கிட்டான் அவர் ஒரு பொறியாளர் அரசு துறையில் பொறியாளர் வேலை பார்க்குறவர் மருத்துவ கல்லூரி சாலை பக்கத்தில் அவர் வீடு அவர் இல்லாத போது அவர் விடுத்து போயிட்டாங்க வந்தார் அவர் வீட்டுக்கு பணம் கொடுத்தாரு என்ன வீட்டிலேருந்து சத்தம் போடுறாரு தெளிவுன்ட்டு நான் இந்த ஊரில் வசிக்கலையா எனக்கு உரிமை கிடையாது தான் அங்கிறாரு வாக்குக்கு லஞ்ச பணம் கொடுக்க அவர் தவறுதலாக ஒதுக்கிட்டு போயிட்டாங்க உரிமை பரிபூர்ணம் தான் கற்றுதான் இருந்தாலும் என்ன மனநிலை வந்திருக்கு அவர் அரசு துறையில் பொறியாளர் வேலை பார்க்குறவருக்கு எப்படி கெடுத்துருக்காங்க இது அரசியல்வாதிகளாம் பெரிய மனோதத்துவ வல்லுநர்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திமுக அதிமுக குறிப்பாக நான் சின்ன கட்சியெலாம் சொல்லணும்னா மற்ற சின்ன கட்சிகள்லாம் பல கட்சிகள் இருக்குது அதெல்லாம் குட்டி திமுக என்பது என்னுடைய கணிப்பு கணிப்பு அவங்களாம் மாடலே திமுக தான் குட்டி திமுகக்கள் என்ன உணவியலை வளர்த்துருக்காங்க என்ன தன்மானத்தை என்ன அந்த சுயமரியாதை வளர்த்தீங்க நம்ம லஞ்சம் வாங்குறத கண்டுக்காமல் இருக்கோம்னா அவனை லஞ்சம் வாக்கி வைக்கணும் மக்களை அவனை கரெக்ட் பண்ணணும் அப்போ வந்து என்ன மாற்றிட்டாங்கண்ணா இப்போ இன்னைக்கு அவர் வந்து ஒரு வாக்காளர் குடிமக்கள் சிட்டிசன் அல்ல தன்னை பற்றி அவன் என்ன நினைக்கிறான் அவர் வாக்காளராக இருக்கான் கட்சிகளுக்கு அவன் வாக்காளர் வணிக நிறுவனங்களுக்கு பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு அவன் ஒரு கஸ்டமர் அரசாங்கத்துக்கு அவன் ஒரு பெனிஃபிஷியரி பயனாளி அரசாங்கம் எதாவது கொடுத்தா வாங்கிக்கணும் இலவச மிக்சி இலவச டிவி இலவச வேட்டி இலவச சட்டை கொடுத்தா அதை வாங்கிக்கிற ஒரு பெனிஃபிஷியரி என்னுடைய அரசு நான் தீர்மானிக்கிறேன் குடியுரிமை எனக்கு இருக்கிறது என்னுடைய பிரதிநிதி தான் அங்கே ஆட்சியில் இருக்கணும் நான் அரசு ஆட்சியை தீர்மானிக்க உரிமை உடையவன் என்ற பெருமிதமோ உரிமை உணர்ச்சியோ எதுவும் அற்று எனக்கு இவர் வந்து வந்து இலவச மாடு தருவாரா இலவச ஆடு தருவாரா அவர் ஆடு தரேனார் இவர் வந்து யானை தருவாரா அவர் குதிரை தருவாரா என்று ஒரு பெனிஃபிஷியரி ரிலேஷன்ஷிப்பு அரசுக்கும் குடிமக்களுக்குமான உறவு வந்து ஒரு பயனாளி உறவு பெனிஃபிஷியரி ரிலேஷன் என்று மாற்றியவர்கள் இவர்கள் திட்டமிட்டு பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு இவர்கள் வாடிக்கையாளர்கள் கட்சிக்காரனுக்கு இவர்கள் வந்து வாக்காளர்கள் அவ்வளோதான் இப்படியாக மாற்றிட்டாங்க இது வந்து உடன்பட்டு போகிறாங்க கணிசம் எல்லாரும் இல்லை கணிசமான உடன்பட்டு போகிறான் இது கிடைக்கிட்டு பார்ப்போம் இதெல்லாம் எப்போ மாற்றுறது நீங்கள் உடனே என்ன மாறப்போகுது இதில் நம்ம எப்படி பிழைச்சிக்கணும் பார்ப்போம் தப்பிச்சுக்கணும் பார்ப்போம் என்ற ஒரு அண்டி பிழைக்கும் உளவியலை அண்டி பிழைக்கும் உளவியலை மண்ணின் மக்களிடம் வளர்த்து இந்த மாதிரி ஒரு அரசியல் வந்து இன்னைக்கு மேலோங்கி இருக்கு தமிழ்நாட்டில் இது வந்து இந்த கட்சி அந்த கட்சின்னு பார்க்காம இது ஓவர் கால் பண்ண வேண்டிய முற்றிலும் மாற்ற வேண்டிய ஒரு காலம் இது அப்படி சிந்திக்கணும் எல்லாரும் திமுக உள்ளவங்க அதிமுக உள்ளவங்க தமிழர்கள் தான் யாரும் இது வெளி மாநிலங்கள் வெளிநாட்டுக்காரவங்க இல்லை நம்ம நம்மளுக்கு சொந்தக்காரவங்க அண்ணன் தம்பி மாமன் மச்சா நண்பர்கள் தான் எல்லாரும் கிடக்கூடாதுங்கிறது தான் மீனும் திருந்து முதல்ல நாங்களும் திருந்தணும் நீங்களும் திருந்தணும் என்று எல்லாரும் சேர்ந்து கருத்து கருத்து பரிமாற்றம் செய்ய வேண்டிய தருணம் இது வெறும் எதிர்கட்சி ஆளுங்கட்சி குற்றச்சாட்டாக சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது அது மாதிரி அங்கே பண்ணிட்டாங்க இப்போ ஒரு கட்சி ஆட்சியில் இருக்கணும் கூட சொல்கிறது அவன் போனாக்க இவன் சொல்கிறது இது ஒரு சகஜம் பாது டிக்கெட்டில் அது பேசிக்கிறது இதுதான் அரசியல் தமிழ்நாட்டு அரசியல் உரிமையோடு எல்லாரையும் பேசணும் பெத்த தகப்பனா
இல்லை எல்லாம் எல்லாம் இருந்த இனம் தான் இப்போ தமிழ் இனத்துலேருந்து இவங்க சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு முன்னேறி இருக்குது ஐம்பது ஆண்டில் பெரிய முன்னேற்றம் இருந்திருக்குங்கிறாங்க மற்ற மாநிலத்தை விட முன்னேறி இருக்கு நான் தொடர்ந்து கேட்டு வர்ற கேள்வி இதுதான் ஐயாயிரம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டை விட முன்னேறி இருந்த இனம் இந்தியாவில் இருக்கு இப்போ என்ன பின்தங்கி வந்து நீ முன்னேற்றிட்டு வந்து சொல் பூம்புகாரில் பன்னாட்டு துறைமுகம் வச்சுருவோமா பிடிக்கும் கிரேக்கத்துக்கும் போய் வியாபாரம் பண்ணானே அப்போது பீகாரில் முன்னேறிருந்தானா தமிழ்நாடு விட ஊபியில் முன்னேறிருந்தானா இல்லை கர்நாடகத்தில் முன்னேறிருந்தார்களா நான் அவர்கள் குறை சொல்கிறதுக்கு இல்லை வரலாற்றை பேசுகிறேன் ஐயாயிரம் ஆண்டில் சங்ககாலமாக இருக்கட்டும் பிற்காலமாக இருக்கட்டும் பல்லவர்களுக்கு கலப்பினர்கள்லாம் அடிமையாகி போனோம் நம்ம அந்த காலத்தில் கூட நம்ம முன்னேறி நம்ம விட முன்னேறி இருந்த இனம் எது நாயக்கர் ஆட்சி காலத்தில் நம்மளை விட முன்னேறி இருந்த இனம் எது அடிமையாக ஆட்சி தான் நாயக்கர் ஆட்சியெல்லாம் வெள்ளக்காரன்கிட்ட அடிமையாக இருந்தோம் அந்த வெள்ளக்காரன் ஆட்சியில் கூட நம்ம சென்னையை விட தமிழ்நாட்டை விட முன்னேறி இருந்த வடநாடு வட மாநிலம் எது ஏன் மொழி எல்லா காலத்துலேயும் நம்ம முன்னேறி இருந்திருக்கிறோம் இது ஒரு வாழ்ந்த இனம் தொழில்துறையில் வளர்ந்த இனம் எல்லாத்துலேயும் வளர்ந்த இனம் இப்போ கீழடியில் கிடைக்கிற இதில் என்ன சொல்கிறாங்க இது வரைக்கும் நம்ம தாழிகள் அது இது கண்டுபிடிச்ச மூணம் வந்தோம் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் வந்து நகர நாகரிகம் ஃபாதர் ஹீராஸ் கண்டுபிடிச்சி தமிழர் நாகரிகம்னார் இப்போ இந்த கீழடியில் கிடைக்கிறதா ஒரு தொழிற்சாலை கிடைச்சிருக்கு மதுரை விவாக ஒரு தொழிற்சாலை இருக்கிறது அப்போ தொழில் உற்பத்தி பண்ணியிருக்காங்க அது மூவாயிரம் ஆண்டுக்கு முந்தியது அது எல்லா காலத்துலேயும் முன்னேறி தான் இருந்திருக்காங்க அந்த முன்னேறி அந்த மரபு அணு தான் இன்றைக்கு இவ்வளவு சீரழிவுலையும் கூட முற்றில அழிஞ்சு போகாமல் பின்தங்கிடாமல் மற்றவர்களிடம் முன்னேறி இருக்கிறது இன்றைக்கு இவ்வளவு சீரழிவு அரசியலில் இந்தியா முழுக்க நம்ம பிள்ளைகள் தான் நிறைய தொழில் இப்போ தகவல் தொழில்நுட்பமாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயும் வந்து உலகத்துலேயும் சரி இல்லை நம்ம ஊரில் தான் முன்னேறி நிற்கிறாங்க தமிழர்கள் பிஎஸ்சியில் இருக்கட்டும் மைக்ரோசாஃப்டாக இருக்கட்டும் இல்லை கூகுளாக இருக்கட்டும் எல்லாம் நம்ம நாட்டில் இருக்காங்க இல்லைங்க முன்னணியில் இருக்காங்கல்ல இப்போ அங்கே இஸ்ரோ இருக்குது விண்வெளி ஆய்வு நிலையம் நம்மவர்கள் தானே இந்த அடிக்கடி இப்போ முக்கிய பொறுப்பில் வர்றாங்க மயில்சாமி என்ன இப்போ இப்போ சிவனாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் சரி அது முன்னாடி உள்ளவங்களாக இருந்தாலும் ஏன் இது ஒரு மரபு அணு இல்லை ஒரு அது தொடர்கிறது ஆற்றல் ஆனால் அதுக்கு உள்ள வாய்ப்பு இல்லை அதுக்குள்ள முன்னேற்றம் அடையவில்லை மற்றவர்களிடையே முன்னேறி கொண்டு தான் இருக்கும் எவ்வளோ சீரழிஞ்சாலும் இனிமேல் ஊபியை விட சாலை நல்லா இருக்குது இவங்க மேற்கு வங்காளத்தை விட இங்கே பரவாயில்ல மருத்துவமனை அப்படின்னா என்றைக்கு பின்தங்கி இருந்தோம்னு நான் கேட்குறேன் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் பின்தங்கி இருந்தோமா காமராஜ் முதன்மந்திரியாக இருந்தபோது பீகாரை விட தமிழ்நாடு முந்த இப்போ பின்தங்கி இருந்ததா லிட்ரஸியில் இப்போ கல்வியில் இல்லை அந்தந்த கட்டத்துலேயும் நம்ம முன்ன தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது நம்முடைய மரபு நம்ம வளர்ச்சி அது இதை சொல்லி நாங்கள் அதை சாதிச்சு அந்த சாதிச்சு சொல்லக்கூடாது எவ்வளோ முன்னேற வேண்டுமோ இன்னைக்கு உலகத்திலேயே நமக்கு வந்து எல்லா அரசுரிமையும் இறையாண்மை இருந்திருந்தால் உலகத்திலே எல்லாரையோட முன்னேறி நம்ம தான் இருப்போம் இது தற்பெருமைக்கு அல்ல எல்லாரையோட முன்னேறி இருப்போம் நம்ம சொன்னால் தற்பெருமைக்கு அமர்த்தியாசின்னு சொன்னார்ல ரெண்டு ஆண்டுக்கு முன்னாடி படிச்சிங்களா தமிழ்நாடும் கேரளமும் தனியாக இருந்திருந்தால் இன்றைக்கு இருப்பதை விட பல மடங்கு முன்னேறி இருக்குன்னு சொன்னார் நோபல் பரிசு பெற்றவர் ஏடுகளில் வந்துருங்க அமர்த்தியாசின்னு சொன்னார் தமிழ்நாடும் கேரளமும் தனியா தனி நாடாக இருந்திருந்தால் இன்றைக்கு இருப்பதை விட பல மடங்கு முன்னேறி இருக்கும் பொருளாதார வல்லுநர் அவர் அதுதான் அவர் நோபல் பரிசு வாங்கினார் அவர் வங்காளி அமர்த்தியாசன் நம்ம ஊருக்கார் இல்லை அவர் எல்லாம் ஐரோப்பாவில் வாழக்கூடியவர் அமெரிக்காவில் வாழக்கூடியவர் அவர் வங்காளி அதான் உண்மை நம்ம சொன்னால் நம்ம தற்பெருமைக்கு சொல்கிறோம் தற்பெருமை அதாவது இல்லாத சொல்லி நம்ம நம்ம ஒரு ஒரு புகழ் மயக்கத்தில் போதையில் வீழ்த்தக்கூடாது அது நம்ம எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் உண்மையைத்தான் சொல்கிறோம் அதனால் இவ்வளவு சீரழிவுலையும் தமிழ்நாடு முன்னேறி இருக்கு முன்னேறி இருக்குன்னாக்க நீ உங்களால் இல்லைப்பா அது இந்த இனத்தினுடைய உள்ளாற்றல் பொட்டன்ஷியாலிட்டி அது அது வந்து அதை நீ கொஞ்சம் ஈடுபடுத்து தான் ஆகணும் முற்றிலும் புறக்கணிச்சு என்ன ஒன்று தூக்கி எடுத்து போயிடுவான் அது இவ்வளவு சீரழிவு இங்கே இருக்கிறது இப்பொழுதுதான் நம்ம வந்து அதை சிந்தித்து நம்முடைய ஆற்றலை பயன்படுத்தணும் நம்முடைய குறைபாடுகள் என்ன இவ்வளோ இந்த குறைபாடுகளை வரிசைப்படுத்தி பட்டியலிட்டால் மட்டும் போதாது எப்படி தீர்க்க வேண்டும் என்பது தான் எல்லாத எல்லாருமே சொல்கிறது தான் பைபிளில் கூட என்ன சொல்கிறது சொல்கிறாரு பாதிகளுக்கு தீர்ப்பு வழங்க நான் வரவில்லை அவர்களை மீட்கவே வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் என்ன அர்த்தம்னா அவர் செயல்பாடு வேணும் தீர்ப்பு வழங்கலாம் என்ன பயன் இருக்குது அவர்கள் அந்த குற்றத்திலேருந்து மீட்கணும் துயரத்திலேருந்து மீட்கணும் 
அதானே எல்லாத்துக்கும் அதுதான் அதுபோல் நம்ம வந்து மீட்கணும் இந்த குறைகளை சொல்லி வரிசைப்படுத்தினா பார்த்தா அது குறைகளை கண்டறிய வேண்டும் மீட்க வேண்டும் நமக்கு வந்து ஒரு தமிழ் ஒரு தேசிய அரசியல் நமக்கு சரியாக வரல இப்போ நீங்கள் காங்கிரஸ் என்ற பேரை வைத்து கொண்டு அவர்கள் வந்து தேசிய அரசியல் பண்ணுறாங்க கர்நாடகத்தில் பாருங்கள் தேசிய வெறியோடு இருக்காங்க தேசிய வெறியோடு இருக்காங்க காவிரி தண்ணி தமிழ்நாட்டு விடக்கூடாது அவங்க ஒரு கொடியை ஏற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஏற்றுறாங்க கர்நாடகத்தில் அவர்கள் ஒரு கொடி வச்சுருக்காங்க ராஜ்யோற்சவம் சொல்லி நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி அந்த கொடியை பொது கொடி காங்கிரஸ் பாஜக எல்லாம் அதை ஏற்றம் வட்டாள் நாகராஜ் மட்டும் இல்லை எல்லோரும் ஏற்றுவாங்க அவர் என்ன பண்ணிட்டார் இப்போ சித்தராமையா முதலமைச்சராக இருக்கும்போது காங்கிரஸ்காரர் சட்டப்படியே ஒரு கொடி வேணும்ன்ட்டார் மாநில அரசுக்கு ஒரு கொடி வேண்டும் அதுக்கு மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி செக்ரட்டரி லெவலில் உள்ள அதிகாரிகளோட குழுவை போட்டு பரிந்துரை அனுப்பிட்டார் அதுக்குள்ளே ஒரு தோற்று போயிட்டார் தேர்தலில் இப்போ நீங்கள் இதை பாருங்கள் அடைந்தால் திராவிட நாடு இல்லையே சுடுகாடுன்னு முழங்கின மண்ணில் இங்கே தனிநாடு அடைவோம் அதை பண்ணுவோம் இதை பண்ணுவோம் திராவிட நாடெல்லாம் கிடையாட்டி தமிழ்நாடாவது கிடைக்கும்னு நம்ம மக்கள் ஆதரிச்சாங்க அந்த கட்சியை திமுகவை ஒரு ஒரு அமைதியாக ஆயுத போராட்டம் இல்லாமல் ஒரு தனிநாடு கோரிக்கையை ஆதரித்த மக்கள் என்றால் இந்தியாவில் தமிழர்கள் தான் அதிகம் தனிநாடு கோரிக்கை வைத்த அந்த கட்சி முதல் முதலாக ஐம்பத்தேழில் தேர்தல் நின்றுச்சு பதினஞ்சு எம்எல்ஏ வெற்றி பெற்றுச்சாங்க தனிநாடு கோரிக்கையை வைத்து கொண்டே அறுபத்தி ரெண்டு தேர்தலில் அந்த கட்சி திமுக தேர்தலில் போட்டிட்டுது ஐம்பது எம்எல்ஏ வெற்றி பெற்றார்கள் இது இது ஒரு மேண்டேட் இல்லையது அப்போ ஒரு இன உணர்ச்சியும் நமக்கு ஏதாவது கிடைக்கும் சொல்லி எது செய்கிறாங்க அந்த கட்சிக்கு ஆயுத போராட்டம் இல்லை வன்முறை இல்லை கருத்து தங்கள் கருத்தை பதிவு செய்கிறாங்க இது போல் எந்த எந்த இனத்துக்கு இவ்வளவு மக்கள் வாக்களிச்சிருக்காங்க இன அடிப்படையில் தமிழர்கள் தான் வாக்களிச்சிருக்கான் ஆமாம் அறுபத்தி மூணில் அவங்களாம் விட்டுட்டாங்க தனிநாடு கோரிக்கையை திமுக அறுபத்தி ரெண்டில் தேர்தலில் வந்து தனிநாடு கோரிக்கை வச்சுருந்தாங்க ஐம்பது எம்எல்ஏ கிடச்சிதுங்க முதல் தேர்தல் முதல் தேர்தலில் பதினஞ்சு எம்எல்ஏ அடுத்ததில் பாய்ச்சல் ஐம்பது எம்எல்ஏ இது சாதாரணம் அது இதுதான் தமிழனுடைய உணர்வு இது அதை குட்டிச்சி ஒரு ஆகி கவுத்துட்டு போயிட்டீங்க ஆனால் நீங்கள் தனிக்கொடி கொண்டு வர முடியவில்லை தனிக்கொடின்னு போகிற போகிறது எழுபதுல பேசினார் கலைஞர் அதோடு விட்டுட்டார் அப்புறம் ஒரு காங்கிரஸ் முதலமைச்சர் சித்தராமையா இந்திய தேசியம் பேசுகிறவர் மாநிலத்துக்கு தனிக்கொடி வேண்டும் என்று அரசு அதிகாரிகள் மூத்த அதிகாரிகளை குழுவாக போட்டு பரிந்துரை வழங்கியிருக்கிறார் எங்கே இருக்கு நீங்கள் மண்ணின் மக்கள் வேலைக்கு சட்டம் கொண்டு வரவில்லை காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் பாஜக எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கான் இந்தியாவில் நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்கள் நாங்கள் மாநில கட்சி இனக்கட்சி திராவிட கட்சி மொழியா தமிழன் இனத்தால் திராவிட நாட்டால் இந்தியா நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க ஒரே தேசம் ஒரே இந்தியா பாரதம் மாதாவா பஜனை என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் மண்ணின் மக்களுக்கு நிற்கிறார்கள் அவர்களை விட நீங்கள் எங்கோ பின்தங்கி இருக்கிறீர்கள் தமிழ் மக்கள் இதை அனுமதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு பகுதியில் இருக்குது நீங்கள் அருணாச்சல பிரதேசம் நாகாலாந்து மிஜோரம் இங்கே எல்லாம் வந்து போய் குடியேற முடியாது தெரியுமா இன்னர் லைன் பர்மிட்னு ஒரு சட்டம் வச்சுருக்காங்க அந்த மாநில அரசு அதுக்கு அனுமதி கொடுக்கணும் இன்னர் லைன் பர்மிட்னு இருக்குது சட்டம் இருக்குது இப்போ வந்து அந்த சட்டம் மணிப்பூருக்கு வேணும்னு போராடுறாங்க மணிப்பூரில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சிபிஐ இருக்குது அந்த சிபிஐயுடைய மாநில செயலாளர் டி ராஜா நம்ம தமிழ்நாட்டு தோழர் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய அகில இந்திய செயலாளர் அவர் அழைச்சிக்கிட்டு போய் அந்த மணிப்பூர் தன் கட்சி செயலாளரை அழைச்சிக்கிட்டு போய் ராஜ்நாத் சிங் உள்துறை அமைச்சர்ட்ட மணிப்பூருக்கு இல்லை லைன் பர்மிட்டு கொடுங்கிறார் நீங்கள் யாராவது போனாக்க அந்த பதினஞ்சு நாளைக்கு மேலே அங்கே தங்கியிருக்க முடியாது அனுமதி இல்லாமல் குடியிருக்க முடியாது இந்த மூணு மாநிலத்துக்கு இன்னர் லைன் பர்மிட் இருக்குது அதுவும் இந்திய அரசு அமைப்பு சட்டத்துக்கு உட்பட்டு தான் இருக்குது நம்ம இதெல்லாம் இதெல்லாம் பேசணும்னா நாக்கு வெந்து போயிடும் இந்திய தேசத்துக்கு எதிரானது ஆய்வுப்பாங்க அதெல்லாம் அங்கே இருக்குது கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம அனுமதி தான் இருக்குது இந்திய தேசியம் பேசக்கூடிய பாரத தேசியம் பேசக்கூடிய சிபிஐ கட்சியினுடைய அகில இந்திய செயலாளர் தன்னுடைய கட்சிக்கு இல்லை மாநில செயலாளர் அழைச்சிட்டு போய் மணிப்பூருக்கு அந்த இன்னர் லைன் பர்மிட் வேணும்னு கேட்குறாரு இப்போ நாங்கள் கேட்குறோம் இப்போ இங்கே தமிழ்நாட்டில் மத்திய அரசு தொழிற்சாலைகளில் பத்து விழுக்காட்டுக்கு மேல் வெளி மாநிலத்தில் வேலை பார்க்கக்கூடாது பத்து விழுக்காட்டுக்கு மேலே வெளி உள்ள வெளி மாநிலத்தில் வெளியேற்றுங்க தொண்ணூறு விழுக்காடு தமிழர்களுக்கு வேலை கொடுங்க மாநில அரசு த துறையில் வந்து நூறு விழுக்காடு தமிழர்களுக்கு வேலை கொடுங்க தனியார் துறையில் 
ஐம்பது அறுபது என்று படிப்படியாக கொண்டு வந்து முழுக்க த கொண்டு வாங்க உடனடியாக தனியார் வகையில் எல்லாத்தையும் சின்ன சின்னதில் நீக்கிட முடியாது படிப்படியாக கொண்டு வாங்க இதற்கான ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வாங்கணும் நம்ம கேட்குறோம் மற்றவங்க யாரும் கேட்கறது இல்லை இதை கேட்கலையே இதுவே இல்லை இன்னைக்கு வந்து மற்ற இடங்களில் இருக்கிற அந்த இன உணர்ச்சி என்பது தற்காப்பு மற்ற கட்சிகளில் இருக்க அளவு கூட தமிழ்நாட்டில் இல்லை இது வந்து தமிழர்கள் தான் நம்ம பொறுப்பு ஏன் நம்ம வந்து இதை விட்டுட்டோம் இப்போ வெறுமனே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்க இப்போ இப்போ மத்திய அரசை பற்றியே திரும்ப மாட்டாங்க உலகத்திலேயே பெரிய எதிரி யார் திமுகவுக்கு அண்ணா திமுக அண்ணா திமுகவுக்கு உலகத்திலே பெரிய எதிரி யார் திமுக என்னையே அப்படி எதிரி அப்படின்னா ஒரு நாற்காலிக்கு ரெண்டு பேர் போட்டியிடுறாங்க முதல்ல வச்சிருக்கு வேறு எதுவும் இல்லை ஒரு பகை அரசியலை பண்ணிட்டாங்க இதையே பேசுவாங்க மத்திய அரசு ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்துருங்க அதை பேச மாட்டாங்க மத்திய அரசு கொண்டு வந்திருக்கிறது அதை தடுக்க தவறிய இந்த கட்சி அந்த கட்சி ரெண்டு கட்சியும் பேசிக்கும் கொண்டு வந்தவர் பேச மாட்டாங்க அப்போ நம்மளை என்னென்ன நமக்குள்ளே குடும்பி சட்டம் கொண்டு இருக்க பண்ணிக்கிறது செத்தா வந்தால் போகிறது இல்லை செத்தா செத்தா திருமணத்துக்கு போகக்கூடாது திமுக அதிமுகவில் கல்யாணம் நடந்தாக்க போகக்கூடாது சொந்த பொம்பளை பிள்ளை கல்யாணத்துக்கு கூட போகல ஒருத்தர் போகல மக கல்யாணத்துக்கு காதல் கல்யாணத்துக்கு என்ன அது திமுக அதிமுக மாறி கல்யாணம் பண்ணிக்கிடுச்சு பொண்ணு ஒரு கட்சி மாப்பிள்ள ஒரு கட்சி இவங்க பேரை சொல்ல முடியாது சட்டம் பண்ணுறதில்ல இப்போ கலைஞருங்கிறதை தாண்டி கருணாநிதி சொன்னால் சண்டை அன்னைக்கு சட்டம் நடக்காது ஜெயலலிதான்னு சொல்லிட்டால் பூமியை அதிர்ந்து போயிடும் எங்கேயாவது இந்த மாதிரி உண்டுங்களா பே இந்தியாவிலே எங்கேயாவது உண்டாது மாதிரி பேர் சொன்னால் குற்றம் அவமரியாதைன்னு சொல்லக்கூடியது எங்கேயாவது இருக்கா ஆயிரம் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க நரேந்திர மோடிக்கோ இல்லை சோனியா காந்திக்கோ இந்திரா காந்தி இந்த போதாவது இந்திரா வகையில் சொல்ல முடியாது யார் சொல்ல பேர் சொல்லி தான் கொடுப்பாங்க ராஜீவ்காந்தியாக இருந்தாலும் இன்றைக்கி மாநில சட்டசபையில் எங்கேயாவது இப்படி இருக்குங்களா ஒரு கட்சி ஆட்சியில் இருந்தால் இன்னொரு கட்சி சட்டசபைக்கு போகாத ஒரு நிலைமை வேறு எங்கேயாவது இருக்கா இப்போ ஏதோ மாறி இருக்கு ரெண்டு பெருந்தலைவர்கள் இல்லாத இல்லைன்னா இப்போ ஜெ வெற்றி பெற்றிருந்தாலும் ஜெயலலிதா முதல்வராக இருந்தால் கலைஞர் போக முடியாது போக மாட்டார் போக முடியாதுன்னா என்ன சட்டமாக இருக்குது போகிறது இல்லை இவர் முதல்வராக இருந்தால் அந்த அம்மா வராது ஏன்னா அவமானப்படுத்துகிறவங்க பயப்படுறாங்க இதுதான் நாகரிகம் இது என்ன நாகரிகம் இது தமிழர் நாகரிகமாக திராவிட நாகரிகமாக என்ன நாகரிகம் இது எங்கேயாவது இது மாதிரி இருக்குல்ல அப்போ எல்லா துறையிலையும் கே சீரழிச்சிட்டாங்க எல்லாத்துலேயும் பண்ணிட்டாங்க இதையெல்லாம் மாற்றுவதற்கு நம்ம வந்து இன்றைக்கி விமர்சனம் பண்ணால் பார்த்தாது மாற்று திட்டங்களை சொல்லணும் அந்த வகையில் தான் ஒன்று ஒன்றுக்கும் நாங்கள் வெளியார் பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி இப்போ நிலம் என்றால் மண் மண்ணின் மக்களுடையது நிலத்தில் வந்து மத்திய அரசு தானாக வந்து செயல்படக்கூடாது அரசமைப்பு சட்டப்படி உள்ள மாநில அதிகாரத்தில் அது தலையிடக்கூடாது மாநில அதிகாரத்தை நம்ம பேசுகிறோம் மாநில அரசில் இருக்கவங்க பேசணும்ல இந்த இந்த உரிமைகளை எல்லாம் விழிப்புணர்ச்சி அடைய வேண்டும் இப்போ இதையெல்லாம் பேசிட்டு இந்த இந்த திமுக அதிமுக குறை சொல்கிறதே ஒரு அரசியலாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறதை விட மாற்று என்ன செய்வது எப்படி சரி செய்யறது நம்ம பின்தங்கி போயிடுவோம் தமிழ்நாடே நமக்கு தங்காது நீங்கள் இன்னும் பதினஞ்சு ஆண்டு இருபது ஆண்டு இதே நிலை நீடித்தால் தமிழர்களுடைய தாயகமாக தமிழ்நாடு இருக்காது பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் இருக்கும் குடிமக்களாக வெளிமாநிலத்தவர் நிறையா இருப்பாங்க தமிழர்களுடைய எண்ணிக்கைக்கு சமமாக வந்துடுவாங்க இப்போவே கணக்கு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கு எடுக்கும் போது நாற்பத்தி நாலு லட்சம் பேர் புதுசாக வந்தவங்கன்னு கணக்கு போட்டான் வெளிமாநிலத்தவர் கடந்த பத்தாண்டுக்குள்ளே வந்தவங்கன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் கணக்கெடுப்பில் என்ன சொன்னாங்க பத்தாண்டுக்குள்ளே வந்தவங்க தமிழ்நாட்டில் குடியேறினவங்க நாற்பத்தி நாலு லட்சம் பேர் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து எடுக்கணும் அதுக்குள்ளேயே சொல்கிறாங்க இப்பொழுது அது ரெண்டு மடங்காகி விட்டது எண்பத்தெட்டு லட்சம் பேர் வெளிமாநிலத்தில் இருப்பார்கள்ங்கிறாங்க இப்போ அண்மையில் வந்தது கடந்த காலங்களில் வந்து சொல்ல இல்லை அண்மையில் வந்தது இப்போ தமிழர்களுடைய தாயகமாக தமிழ்நாடு இருக்காது ஒரு பக்கம் அதானி அம்பானி நிறுவனங்கள் வந்துடும் இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் மிக முக்கியமான முதல்நிலையில் உள்ள கோடீஸ்வரர்கள் பட்டியல் போட்டாங்க பத்து பேர் நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க நூற்றம்பது தொருது பேர் முதல் பத்து பேர் அம்பானி வந்திருக்காரு ஒருத்தம் கூட தமிழ்நாட்டிலேருந்து இல்லை நீ தொழிலாளி மட்டும் இல்லை பெரிய முதலாளிகளே நம்ம ஆள் கிடையாது இப்போ வளர்ச்சி அடைஞ்ச ஒரு தமிழ்நாடு எவ்வளோ இருந்த தமிழ்நாடு முதல் பத்து பேர் இந்தியாவில் கோடீஸ்வரர் தொழிலதிபர் 
தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒருத்தரும் கிடையாது எல்லா துறையிலையும் நம்ம பின்னத்துக்கு தள்ளப்படுறோம் எல்லாரும் வாங்க முடியாது மொத்த வியாபாரம் பூரா அவங்க தான் செய்கிறாங்க தொழில் வணிகத்தில் மாறு அடி குஜராத்தி சேட்டுகள் மற்றும் மற்றும் செய்கிறாங்க இல்லை இப்போ இதையெல்லாம் வந்து அது இதையெல்லாம் மாற்றி அந்தந்த மாநில மக்களுடைய மொழி வளம் எல்லாம் பெறுவதற்காகத்தான் மொழி வழி மாநிலம் என்ற அமைப்பு கொண்டு வரப்பட்டது மொழி வழி மாநிலம் கொண்டு வரப்பட்டது காங்கிரஸ் கட்சி அதிகாரத்துக்கு வருவதற்கு முன்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு தீர்மானம் போட்டார்கள் வெள்ளக்கார அவன் ஒரு மாகாணம் வச்சுருக்கான் ப்ராவின்ஸ்ன்னு வச்சுருக்கான் அவன் நிர்வாக வசதிக்காக வைத்திருக்கிறான் அந்த மாநிலங்களை நம்ம ஏற்றுக்க வேண்டிய ஏற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை காந்தியடிகள் தலைமையிலே நடந்த காங்கிரஸ் இருபதில் போட்ட தீர்மானம் நாம் மொழிவாரி காங்கிரஸ் கமிட்டிகளை மாநில கமிட்டிகளை அமைக்க வேண்டும் எடுத்துக்காட்டாக சென்னை மாகாணம் என்றால் தமிழ்நாடு இருக்கிறது இன்னைக்குள்ள ஆந்திர பிரதேசம் அப்படியே இருந்தது தெலுங்கானா மட்டும் ஹைதராபாத் நிஜாம் தனியாக இருந்தது இன்னைக்குள்ள ஆந்திர பிரதேசம் இன்னைக்குள்ள தமிழ்நாடு மலபார் பகுதி கேரளாவில் ஒரிசாவில் சில பகுதி இதெல்லாம் சேர்ந்து சென்னை மாகாணம் அவன் நிர்வாக வசதிக்கு வைத்தான் காங்கிரஸ் என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது திருமணப்படி தெலுங்கர்களுக்கு தனி காங்கிரஸ் கமிட்டி ஆந்திராவுக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி என்று தனியாக உருவாக்கினார்கள் எப்போ இந்த தமிழ்நாடு வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில் இருபதுல போட்ட தீர்மான அமைப்பில் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வாக்கில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி என்று அமைக்கிறார்கள் தமிழ்நாடின் பேரே வைக்கிறாங்க திருவிக்கா போன்றவர்கள் அந்த தலைவர்கள் இருக்காங்க இருக்காங்க தலைமை பொறுப்பில் தமிழ் அறிஞர்கள் நாவலர் சோமசுந்திர பாரதியார் போன்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் எனவே அவங்க துல்லியமாக பார்த்து நமக்கு வந்து சென்னை மாகாண காங்கிரஸ் கமிட்டி அல்ல தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேயே இன்றைக்கு வரல அதான் அதுக்கு பேர் மற்ற காங்கிரஸ் கமிட்டி எல்லாம் பிரதேஷ் காங்கிரஸ் கமிட்டி வந்துடும் இப்போ உத்தரப்பிரதேஷ்னா உத்தரப்பிரதேஷ் பிரதேஷ் காங்கிரஸ் கமிட்டி கேரளா பிரதேஷ் காங்கிரஸ் கமிட்டி தமிழ்நாடு மட்டும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி இப்போ மொழி வழி மாநிலம் அமைக்கணும் எல்லாம் தனித்தனி நாடாக இருக்க தகுந்தது அவங்க மொழி வழி மாநிலம் நாங்கள் சுதந்திரம் பெற்றால் மொழி வழி மாநிலங்களுக்கு உரிமைகள் தருவோம் அதிகாரம் தருவோம் என்று காங்கிரஸ் தீர்மானம் போட்டது பல தடவை போட்டது காந்தியடிகளே சொன்னால் நாற்பத்தி நாலில் சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடியே தீர்ப்புகளை பேட்டி கொடுத்தாரு இந்தியாவுக்கு எவ்வளவு சுயராஜ்யம் வேணும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோமோ அதே போல் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் சுயராஜ்யம் வேணும் பிரிஞ்சு மட்டும் போயிடக்கூடாது அவ்வளோ வேணும் எல்லா உரிமையும் அவங்களுக்கு இருக்கணும் சில அதிகாரம் தான் மையத்தில் இருக்கும் இன்றைக்கி என்ன அதுக்கு தானே மொழி வழி மாநிலமாக நம்ம தமிழ்நாடு அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் பல மாநிலம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அது பூரா அழிஞ்சு போச்சுன்னா நீங்களே கூட சொல்லிவிட்டு நீங்களே அரசமைப்பு சட்டத்தில் உருவாக்கி விட்டு நீங்களே அந்த அதிகாரங்கள்லாம் எடுத்து பறித்து கொண்டால் என்ன அர்த்தம் மொழி வழி மாநிலம் என்பதெல்லாம் சும்மா கேலி குத்தாகிவிட்டது எதுவுமே ஒன்றுமே இல்லை இப்போ இப்போ புதுசாக வருது பாருங்க காவேரிக்காக போராட்டம் நடத்துகிறோம் போராட்டம் நடத்தும் போதே போன ஆண்டு வந்து அதுக்கு முதல் வருஷம் ஒற்றை தீர்ப்பாயம்னு கொண்டு வர போகிறாங்க இந்த காவேரி தீர்ப்பாயம்லாம் செல்லாத தீர்ப்பு செல்லாதனால நாங்கள் தான் தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியர்களதில் காவேரி உரிமை மீட்புக்கு சார்பில் அந்த ஒற்றை தீர்ப்பாயம் மசோதா தாக்கல் ஆகியிருக்கு நாடாளுமன்றத்தில் அதை திரும்ப பெறணும் என்று சொல்லி காத்திரும் போராட்டம் நடத்துவோம் நான் தலைமையில் ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளர் இருந்த போல் என் தலைமையில் நடந்தது விவசாய சங்கங்கள் கட்சிகள் எல்லாம் பொதுவானவங்க எல்லோரும் கலந்து நடத்தணும் அப்போ நடத்தி எல்லா கட்சியும் வந்து ஆதரவு எல்லோரும் கொடுத்தாங்க அந்த ஒற்றை தீர்ப்பாய அந்த நிறுத்தி வச்சுட்டாங்க அதை நிறைவேற்றல அந்த சட்டத்தை இப்போ புதுசாக கொண்டு வர்றாங்க காவேரி தீர்ப்பு வந்து எல்லாம் முடிஞ்சு போன நிலையில் புதுசாக கொண்டு வர்றாங்க ஒரு ஆணையம் ஆற்று செம்ம வழி ஆணையம் கொண்டு வர போகிறாங்க பத்திரிகையெல்லாம் பார்த்து தெரியும் எல்லா காவேரி உட்பட பதினாலு ஆறுகள் அதை கட்டுப்படுத்தும் அவங்க போட்டதான் இந்த சட்டம் டெல்லியிலேருந்து ஆற்று செம்ம வழி ஆணையம்னு கொண்டு வர போகிறாங்க முடிஞ்சு போச்சு அது பிறகு அந்த ஆற்று தண்ணியை வந்து தனியார்ட்ட விட்டுருவாங்க பண்ணாட்ட நிறுவனங்களுக்கு விடுவாங்க அவங்க மீட்டர் வச்சு நமக்கு விவசாயத்துக்கும் குடிநீர் கொடுப்பான் விற்பான் மத்திய அரசுக்கிட்ட அவன் பணம் கட்டி ஏதோ இடத்துக்குவான் தனியார் ஆறுகளை இதெல்லாம் நினச்சி பாருங்க ஒன்றுன்னா இப்படி ஒவ்வொன்றிலும் இப்போ நிலங்கள் போச்சு தண்ணீர் பொறுப்பு ஒன்றுன்னு போச்சு அப்புறம் மொழி வழி மாநிலம் எதுக்கு இருக்கு எல்லாருக்கும் இந்த ஆபத்து இருக்கு இப்போ இந்த வட வட நாட்டு ஆறுகளுக்கு இந்த ஆபத்து இருக்கு எல்லாரும் இதை போராட வேணும்னு போராடுவார்கள் மையப்படுத்துகிறாங்க சில பேருக்கு அதில் வட நாட்டுக்கு ஆதாயம் இருக்கு அவங்களுக்கு சார்பாக அவங்க அதிகாரத்தில் இருக்காங்க நம்ம இல்லை டெல்லியில் ஏன்னா அவங்க பார்த்துக்குவாங்க அதை இப்படி ஒவ்வொன்றிலும் இப்போ மொழி வழி மாநிலம் அமைக்கப்பட்டவருடைய நோக்கம் என்ன இருக்குது அப்புறம் எல்லாம்
டாஸ்மாக் ஏன்னு கேட்டால் நாங்கள் நலத்திட்டங்களுக்கு அப்புறம் என்ன போகிறது போனதுக்கு ஏன் என் வரி 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 விதிக்கிறதெல்லாம் போராடிக்க வாங்க விடுறது இல்லையா அது இப்போ போராடலை கேட்கலை இது போல் ஒவ்வொன்றும் போயிருக்கு இது இந்த காங்கிரஸ் சொன்னது அரசின் கட்டத்தில் உள்ள மொழி வழி மாநில உரிமைகள் கூட இல்லாமல் இருக்கிறது இந்த உரிமைகளை எல்லாம் மீட்பதற்கு ஒரு ஆரோக்கியமான அரசியலை உருவாக்குவதற்கு இளைஞர்களும் பெரியவர்களும் ஒருங்கிணைந்து சிந்திக்க வேண்டும் விமர்சனங்கள் குற்றச்சாட்டுகள் விமர்சனங்கள் சொல்லணும் அது விஷயம் ஆனால் மெயினாக அது இல்லை மாற்று என்ன பாசிட்டிவாக நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா திட்டம் வைக்கிறீங்க என்ன சொல்கிறீர்கள் என்பதுதான் நான் ஒரு தமிழ் தேசிய வேலை திட்டம் என்பதை நாங்கள் சொல்கிறோம் தமிழ் தேசிய வேலை திட்டம் என்பதை இன்றைக்குள்ள அரசியல் சட்டத்துக்குள்ளே என்னென்ன செய்யலாம் சொல்கிறோம் புதுசாக அரசியல் சட்டத்தை திருத்தி செய்ய வேண்டியது என்னென்ன என்ற விஷயங்களை நம்ம சொல்கிறோம் அந்த மாதிரியான திட்டங்களை நாம் முன்னெடுத்து அதை விவாதிக்க வேண்டும் அதை செய்ய வேண்டும் மத்திய அரசுக்கெல்லாம் எல்லாத்துலேயும் அதிகாரம் இருக்கக்கூடாது ஒரு மூணு நாள் மூணு அதிகாரம் இருந்தால் போதும் மத்திய அரசு இராணுவத்தை பாதுகாத்துக்கிட்டோம் வெளியுறவு கொள்கையை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நாணய அச்சடிப்பு தகவல் தொடர்பு சில பகுதி இருந்தால் போதும் பாக்கி எல்லாம் மாநில அரசுக்கு தான் வேண்டும் எல்லா உரிமையும் மாநில அரசுக்கு தான் இருக்கணும் இப்போ இங்கே வந்து இஎஸ்ஐல எப்படி இருக்கு நான் கேட்ட விசாரிச்சாக்க பள்ளிக்கூடம் நடத்துறது ஒரு கவுண்டி நடத்துது கல்வியில் வந்து ஒரு கவுண்டி போன்ற தீர்மானம் தான் இருக்கிறாங்க இங்கே மத்திய அரசு தலையிட முடியாதுங்கிறாங்க இஎஸ்ஐல ஆனால் இந்தியாவில் அப்படி இல்லையே இன்றைக்கி வந்து இந்தி வேண்டான்னு நம்ம மாநில அரசு சொன்னாக்க அவர் கொண்டு வந்து சிபிஎஸ்சி பள்ளிக்கூடம் எக்கச்சமாக திறந்துட்டாங்க தமிழ்நாட்டில் ஹிந்தி தான் இல்லை ஹிந்தி மட்டும் இல்லை சான்ஸ்கிரிட்டும் இருக்கிறது மாநில அரசு கிட்ட கல்வி இருந்ததை பறித்து பொதுப்பட்டியில் கொண்டு போயிட்டாங்க மாநில அரசு வந்து தமிழ் ஒரு கட்டாயமாக மொழி பாடமாக படிக்கணும்னு சொல்லி சட்டம் போட்டால் அது தேவையில்லாத ஒரு அந்த சட்டத்தை படி இன்னொரு அது தேவையில்லை சிபிஎஸ்சி பள்ளிக்கூடம் மத்திய பாடத்திட்ட பள்ளிக்கூடம் ஒன்றும் இருக்கிறது சிபிஎஸ்சி என்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் செகண்டரி எஜுகேஷன் அவங்கள்ட்ட லைசன்ஸ் வாங்கிட்டு ஒவ்வொரு முதலாளியும் ஆரம்பிச்சுட்டா பள்ளிக்கூடம் நம்ம பெற்றோர்கள் என்ன த உளவியல் இழந்து மானம் இழந்து எல்லாம் தற்க தர தற்சார்புகளை இழந்தவங்க ஹிந்தி படித்தா தான் நம்ம பிள்ளை வாழும் போல் இருக்குது இங்கிலீஷ் படித்தா தான் வாழும் போல் இருக்குன்னு அங்கே மட்டும் சேர்க்குறது இல்லை அரசு பள்ளிக்கூடத்தில் வா மாணவர்களே சேர்றது இல்லை பல அரசு பள்ளிக்கூடங்களும் மூடிக்கிட்டு இருக்காங்க எண்ணிக்கை இல்லாமல் இப்போ மக்களுடைய உளவியலையும் சீரழிச்சாச்சு தற்சார்பு உணர்வு தன்மான உணர்வு எல்லாம் சீரழிச்சிட்டாங்க சிபிஎஸ்சி பள்ளிக்கூடங்கள் எக்கச்சக்கமாக வந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் இங்கே இங்கே இஎஸ்ஐல அது மாதிரி செய்ய முடியுங்களா அது மாதிரி மாநில இந்த மாநில அரசு இல்லை இந்த கவுண்டியினுடைய பாடத்திட்டத்துக்கு மீறி செய்ய முடியுமா இவ்வளோ பெரிய ஒரு பெரிய ஏகாதிபத்தியம் பேரரசு எப்படி கீழே அதிகாரம் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க இப்போ இதெல்லாம் தான் நம்ம கேட்குறோம் இது மாதிரிலாம் வேணும்னு கேட்குறோம் இப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் இப்போ இந்த அமெரிக்கா பேசுகிறப்பனா உலகத்துலேயே முத முதல்ல ஒரு கூட்டாட்சியை சிறப்பாக பேசிய இடம் அந்த தொலைடல்பியா இங்கே தான் ஹேமில்டன் போல ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் மட்டும் இல்லை ஹாமில்டன் போன்றவங்க அவங்களும் அறிஞர்கள் ரைட் டு செல்ஃப் டிட்டர்மினேஷனை பேசியவர்கள் இடம் இங்கே தான் ஒரு தேசிய இனத்துக்கு பிரிஞ்சு போகிற உரிமை சுயநிலை உரிமை உண்டு என்று பேசிய தேதி எழுதின ஆட்கள் இருக்காங்க அந்த பதிமூணு நாடுகள் இணைஞ்சதில் யூஎஸ்ஏயில் அது பெரிய பெரிய ஆட்கள் இருக்காங்க சாதாரண ஆட்கள் இல்லை அறிவாளர்கள் இருந்தாங்க போராளிகள் இருந்தாங்க வாஷிங்டன் போராளி ஒரு படை தளபதியாக இருந்தவர் தலைமை வாங்கியவர் அறிவாளர்களும் இருந்தாங்க ஒரு மாடல் இது தான் இது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஆறில் வந்ததுங்களா இந்த யூஎஸ்ஏ அமைக்கப்பட்டது முதல் முதல் வந்தது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா அதுக்கு இப்போ அது அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடியே இதை இவங்களுக்கு வெள்ளக்காரங்க பிரிட்டனில் கொஞ்சம் வழிகாட்டலாம் அவன் சட்டத்தில் திருத்தலை அவன் வந்து யுனைடெட் கிங்டம் யுனைடெட் கிங்டம் ஏன்னா அங்கே வந்து இங்கிலாந்து இருக்குது ஸ்காட்லாந்து இருக்குது அயர்லாந்து இருக்குது வேல்ஸ் இருக்குது நான்கு இனங்கள் ஆங்கிலேயர்கள் தான் பெரும்பான்மை அவங்க ஒரு கூட்டாட்சியை பேசுகிறாங்க அப்போவே இப்போ வந்து பதினஞ்சு பதினாறு நூற்றாண்டே பேசுகிறாங்க அவங்க யுனைடெட் கிங்டம்ங்கிறான் பிரிட்டனுங்கிறான் கிரேட் பிரிட்டனுங்கிறான் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ பிறகு தான் யுனைடெட் கிங்டம் என்பது அஃபிஷியல் நேம் மாறுறாங்க மாற்றுறாங்க இப்போ நீங்கள் எல்லாமே பாருங்கள் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா யுனைடெட் கிங்டம் எந்த இனத்தினுடைய பேர் அது வரக்கூடாது எந்த ஒரு மாநிலத்தின் பேரும் வரக்கூடாது பொதுவாக இருக்கணும் இந்த சிந்தனை வந்திருக்கு இல்லைங்களா இப்போ இதை வச்சு தான் வந்து யூனியன் ஆஃப் சோவியத் சோஷியலிஸ்ட் ரிப்பப்ளிக்ஸ் என்று லெனிங் கொண்டு வந்தார் சோவியத் யூனியனில் யூனியன் ஆஃப் சோவியத் சோஷியலிஸ்ட் ரிப்பப்ளிக்ஸ் சோவியத் சோசியலிச குடியரசுகளின் ஒன்றியம் இந்த ஒன்றியம் இதையெல்லாம் கணக்கு பண்ணி தான் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தில் இந்தியாவை யூனியன் என்றார்கள் இந்தியா
நாங்கள்லாம் படிக்கும் போது அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்னு தான் படிச்சிருக்கிறோம் யுஎஸ்ஏன்னா அதுதான் எந்த டிக்ஷனரிலையும் ஸ்டேட் என்பதை வந்து மாநிலம்னு பிரிக்க போடவே இல்லையே ஆக்ஸ்போர்டை பாருங்கள் சேம்பர்ஸை பாருங்கள் எதுலேயுமே ஸ்டேட் என்பது அரசு தான் அது மாநிலம் நம்ம ஊராக தமிழ்நாட்டில் தான் மொழி பெற்று வச்சுருக்காங்க அப்படின்னாக்க ஸ்டேட்னா மாநிலம் அரசுகளின் ஒன்றியம் இந்தியா என்பது யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இப்போ இந்த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸு யுனைடெட் கிங்டம் யூனியன் ஆஃப் சோவியத் யூனியன் சோவியத் யூனியன் இதெல்லாம் பார்த்து தான் அந்த இந்திய கான்ஸ்டியூஷனில் யூனியன் வச்சாங்க பல இனங்கள் இருக்குது தனித்தனியாக இருக்கக்கூடியவங்கெல்லாம் ஒன்றா இருக்கோம் இல்லை பொது பேர் இருக்குன்னுட்டு இப்போ அதெல்லாம் சீரழிஞ்சு சின்னாபின்னமாகி ஒற்றையாக கொண்டு வந்து ஆதிக்கம் செலுத்த வருகிறார்கள் இதையெல்லாம் நம்ம எடுத்து பேசி இந்த உரிமைகள்லாம் வேண்டும் என்று போராட வேண்டும் நமக்கு வந்து வளமான ஒரு மரபு இருக்குது தமிழர்களுக்கு என்று வளமான மரபு இருக்குது நீண்ட நெடுங்காலத்துக்கு முன்பாகவே தேசியம் என்பதை பேசியவர்கள் நம்ம இப்போ சேர சோழ பாண்டியர்கள் ஆளும் பொழுதே இந்த நாட்டுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு பேர் வச்சுருக்காங்க அவங்கன்னு சோழ நாடு சேர நாடு பாண்டிய நாடுன்னு வச்சுருக்கா ஆனால் பொதுவாக பேர் என்னடா தமிழ்நாடுனா தமிழ்நாடு தமிழகம் பரிபாடல் சங்க இலக்கிய நூல் பரிபாடல் தண்டமுள் வேலி தமிழ்நாடுன்னு வருது குளிர் குளிர்மையான தன்மையான குளிர்ச்சி பொருந்திய தமிழை வேலியாக கொண்ட தமிழ்நாடு தண்டமுள் வேலி தமிழ்நாடு சில புதிகாரம் என்ன சொல்லுது செங்குட்டுவன் வந்து கண்ணகிக்கு சிலை எடுக்க இது புதிய மலைக்கு போகிறதா கல் கொண்டவர்களுக்கு இமயமலைக்கு போகிறதானா இமயமலைக்கு தான் போகணும் நம்ம மலையில் எடுக்கிறது என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறான் சரி அவங்க சண்டைக்கு வந்தால் என்ன பண்ணுறது அந்த மன்னர்கள் நம்ம வந்து கல் எடுக்க போகிறோம் அவன் போகிற ஒருத்தர் தான் என்ன பண்ணுறதுன்னு செங்குட்டுவன் கேட்குறாரு அவர் மந்திரி சொல்கிறார் வெள்ளவன் கோதை அப்படியே வந்தால் என்ன நம்மளை ஜெயிக்காமல் இருக்கா அப்படிங்கிறான் அப்படி சொல்லும் பொழுது இமிழ்கடல் வேலியை தமிழ்நாடு ஆக்கிய இது நீ கருதினை ஆயின் ஏற்பவர் முதுநீர் உலகு முழுவதும் இல்லை இமயமால் வரைக்கு எங்கோ செல்வது கடவுள் எழுதவோர் கற்கே இமயமலைக்கு நீ போகிறது கடவுள் பத்தினி கடவுளுக்கு ஒரு கல் எடுக்கத்தான் அதனால இமிழ்கடல் வேலையை ஒலிக்கின்ற கடலை எல்லையாக கொண்ட தமிழ்நாட்டை ஒன்றாக ஆக்கி நீ வந்து ஆக்க வேண்டும் என்று கருதுற நீ வந்து போனால் உன்னை எதுக்கிற எவன் இருக்கான்னு சொல்லும்போது தமிழ்நாடுன்னு வருது ஒரு இலக்கண இலக்கண ஒரு நம்ம தொல்காப்பியத்தில் பதினோராம் நூற்றாண்டு அது ஐயோ மூவாயிரம் ஆண்டுக்கு முந்தைய இலக்கண நூல் பதினோராம் நூற்றாண்டில் உள்ள இளம்பூரனர் உரை எழுகிறாரு செப்பும் விழாவும் வளால் ஓம்பல் கேள்வியும் பதிலும் குழப்பம் இல்லாமல் இருக்கணும் குழப்பமாக கேட்கக்கூடாது இப்போ என்ன குழம்பு உங்கள் வீட்டில்னா கருவாட்டு சாம்பார்னு சொல்கிறான்னு வச்சுங்க அது கருவாட்டு குழம்பா கருவாட்டு சாம்பார்னு சந்தேகம் வரும்ல அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லி வந்து அது சொல்லும்போது ஓ நாடு எது என்று கேட்டால் சோழ நாடு சேர நாடு பாண்டி நாடுன்னு சொல்லக்கூடாது தமிழ்நாடுன்னு சொல்லணும் அந்த அதெல்லாம் வம்சாவளி அரசு அது வேற அது நிற்கும் போயிடும் என்று இளம்பூரன் எழுதுகிறான் தமிழ்நாடுன்னு பொருளாதார நூற்றாண்டு அது தொடர்ந்து இருக்கக்கூடியது எனவே அந்த மரபோடு நாம் தமிழ் உரிமை பற்றியும் தமிழ் தேசியம் பற்றியும் பேசலாம் கலந்துரையாடலையும் பேசலாம் ஒரு மாற்று திட்டத்தை தமிழ் தேசிய சார்பில் நம்ம நாங்கள் எல்லா துறையிலும் வைக்கிறோம் பொருளாதாரம் பண்பாடு அறம் எல்லாத்துலேயும் வைக்கிறோம் அதை பற்றி நாம் சிந்திக்க வேண்டும் அந்த வகையில் செயல்பட வேண்டும் இந்த கருத்துக்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள நீங்கள் வாய்ப்பளித்தவங்களுக்கு நான் நன்றி கூறி பாராட்டு தெரிவித்து அமர்கிறேன் வாய்ப்பு நேரம் இருந்தால் நீங்கள் கேள்வி கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு நான் விடையளிப்பேன் நன்றி வணக்கம் மன்னிக்கணும் இன்னைக்கு வந்து டைம் இல்லாத காரணத்தினால நமக்கு கேள்வி பதிலுக்கெல்லாம் டைம் இல்லை பூபதியினுடைய அப்பா வர சொல்லுங்க ஐயா பூபதி சாமிக்கண்ணு அவங்க சாமிக்க அவங்க இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்காங்க இப்போ அவங்க விவசாயம் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து விவசாயிகளுடைய போராட்டம் அப்புறம் விவசாயிகளை பற்றி லீட் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு நிமிஷம் சென் லூயிஸ் சார்பாக நம்ம வந்து அவங்க ஒரு சின்ன அன்பளிப்பை வந்து ஐயாவுக்கு எடுத்து கொடுத்தாங்க ஐயா அவர்களுக்கு என்ன பரிசளிக்க சொல்லி பண்ணதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி நம்ம ஆளுங்க இங்கே வந்து நல்ல முறையில் இருக்கீங்க அதே மாதிரி ஐயா சொன்ன மாதிரி நானும் வரி கட்டுறதுல ஒரு ஆளாக இருக்கேன் எந்த அரசு வந்தாலும் ஒரு முப்பது வருஷமாக நான் வரி கட்டிக்கிட்டே இருக்கேன் அது தெரியாது ஐயா சொன்னதில் அவர் புரியும் இந்த மாதிரி ஐயா பேசுனது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை உண்மையிலே அவங்க தான் இந்தியாவில் இருந்து என்னென்ன உண்மையான நிலைமை தெரியும் அவங்க பரிசு கொடுத்தது ஒரு 
நல்ல விஷயம் அன்றைக்கி வந்து நம்மளாம் இங்கே இருக்கிறோம் நம்மளால் அந்த உணர்வுகளை தெரிஞ்சிக்க முடியுது என்ன செய்கிறாங்க தெரிஞ்சு நம்மளால் அங்கே போய் எல்லாம் ஓட்டு போட முடியாது மாற்ற முடியாது ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் அவங்க இந்தியாவுக்கு போய் திரும்பவும் போகிறாங்க விவசாயம் பண்ண போகிறாங்க போராட்டம் இந்த களத்தில் உண்மையிலே இருக்கிறது அவங்க தான் ரொம்ப நன்றிங்க நன்றி ஒரே ஒரு காமெண்ட் ஐயா சொன்னதெல்லாம் உண்மை தான் தமிழ்நாட்டில் என்ன நிலைமை இருக்குன்னு நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் எல்லாத்துமே நாங்கள் நீங்கள் ஒத்துக்கொள்வோம் பட் அது இந்த நிலைமை சீர்த்தப்பட முடியுமா அப்படி பண்ணுறோன்னா அப்படி என்ன ப்ராக்டிக்கல் ஸ்டெப்ஸ் என்ன பண்ணணும் அதுதான் வாட் இஸ் சொல்யூஷன் அது என்ன சொல்யூஷன் இப்போ நடக்கிற தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற அத்தனை போராட்டங்களுக்கும் என்ன சொல்யூஷனுங்கிறத கேட்குறாங்க இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஏர்போர்ட் போனீங்கன்னா மற்ற இடத்துல நாங்கள் போகல போகும்போது ஏர்போர்ட்டில் பார்க்குறோம் அங்கே இருக்கிற செக்யூரிட்டி கார்டு அவ்வளோ நார்த் இந்தியன்ஸ் அவன் வந்து நம்மளை போட்டு மறுபடியும் அடிங்க பண்ணுற எல்லா இடத்துல இது முன்னாடி அது மாதிரி கிடையாது இப்போ இருக்கிறது எல்லாம் செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் ஏர்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பேர் நார்த் இந்தியன் ட்ரெயின்லேயே அப்படி தாங்க சொன்ன வண்டியில் வந்து என்னங்க உள்ளே போலீஸ் இருக்கு பாருங்கள் உள்ள பாதுகாப்பு போலீஸ் ட்ரெயின் ட்ரெயின் உள்ளே தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வடநாட்டு தான் ரொம்ப தான் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் வடநாட்டு இந்த எதுனால அது மாதிரி வருதுன்னு தெரியல இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே கணேசன்னு வந்தார் அவர் ஆள் கிடைக்கலங்கிற கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதுக்கு வந்து கூலி ஆட்களுக்கு வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து யாரும் ஏறதில்லை நார்த் இந்தியன்ஸ் தான் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஏன் அப்படி இருக்கு ஸோ செலக்டிவாக நம்ம பசங்கள்லாம் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்களா சொல்லிடுறாங்க அதெல்லாம் நல்ல கேள்வியாக தொழிலாளி பிரச்சனை பேச்சு அப்புறம் நீங்க கேட்டதை சொல்லுவோம் இப்ப ஆள் கிடைக்கலன்னு சொல்றாங்க உண்மைதான் ஆள் கிடைக்கலன்னு சொல்றாங்க எப்படி நான் என்ன ஆகும் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு வகையில் இப்போ வெளி மாநிலத்துலேருந்து வர்றவங்க குறைச்ச கூலி வாங்கிக்கிறாரு அதிக நேரம் வேலை செய்கிறார் தொடக்கத்தை தான் அப்படி செய்வாங்க இப்போ ஒரு நம்ம தொழிலாளர் உரிமைன்னு ஒன்று இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ எட்டு மணி நேரம்னா எட்டு மணி நேரம்தான் வேலை வாங்கணும் எட்டு மணி நேரத்துக்கு சராசரியாக என்ன சம்பளமோ அது கொடுக்கணும் இப்போ ஒரு ஒரு கொத்தனார் வச்சுங்களேன் ஒரு கொத்தனாருக்கு வந்து நம்ம வந்து அறநூறுரூவா அறநூற்றம்பது ரூபா ரேட்டு சாதாரணமாக ஒரு கொத்தனாருக்கு இப்போ வெளி மாநிலத்தில் வர்ற கொத்தனார் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு ஐநூறுரூவா கொடுப்பாங்க இப்போ அந்த ஐநூறுரூவா தரேங்கும் போது நம்ம ஊர் கொத்தனார் வரமாட்டாரு நம்பர் ஒன் காரணம் ஒன்று அந்த கொத்தனார் இப்போ நம்ம ஊர் கொத்தனார் கூட ஆறு ஏழு மணி நேரம் மொத்தம் வேலை செய்வாங்க அவங்க தான் காலையில் வந்துட்டு போவாங்க அவங்க வந்து இப்போ எட்டு மணி நேரம் ஒம்பது மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் வேலை செய்கிறோம் அங்கேயே கூட ஆரம்ப விட்டு அங்கேயே தங்கியிருப்பாங்க அந்த வெளி மாநிலத்துக்காரவங்க அங்கேயே தங்கியிருக்கும் போது அவங்களுக்கு சாப்பாடு பாடு ஏதோ ஒன்று பண்ணுறாங்க போகிறாங்க கூட நேரம் வேலை செய்கிறாங்க அதனால் இவங்க விரும்புகிறதே வந்து வெளி மாநிலத்துக்காரவங்க விரும்புகிறாங்க அந்த அந்த நேரம் வேலை செய்யணுங்க போது இது இவங்க செய்கிறது இல்லை ஒன்று அது ஒரு அது ஒரு குறைபாடு இருக்குது இன்னொன்று என்ன ஆச்சுன்னா தமிழ்நாட்டில் இந்த இலவசங்கள் கொடுத்ததில் வந்து சீரழிஞ்சிட்டாங்க ஒன்று இலவச அரிசி கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இன்றா இன்றைக்கு வேலைக்கு போய் தான் நம்ம சாப்பாட்டுக்கு சம்பாதிக்கணுங்கிற எல்லா மனநிலையை வந்து ஒரு சோம்பீர்தனத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க இலவச அரிசி யாருமே கேட்கலைங்க விலை குறைஞ்சால குறைவான விலையில் தரமான அரிசி தான் கேட்டாங்களே தவிர இலவச அரிசி ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு கிலோ அரிசியெல்லாம் யாரும் கேட்கல இவர்களாக ஆட்சியாளர்கள் கொடுத்தாங்க அப்போ ஒன்றும் ஆச்சுங்களா அடுத்தது நூறு நாள் வேலைன்னு ஒரு திட்டம் இருக்குது அங்கே இருக்குது நூறு நாள் வேலை வந்து வேலை இல்லாத காலங்களுக்கு விவசாய தொழிலாளி கொடுக்குறதுன்னு ஒன்று வந்தது வேலை இல்லாத விவசாய வேலை இல்லாத காலத்தில் வேலையாக கொடுக்கணும் அது என்னாச்சுன்னா இந்த நூறு நாள் வேலை திட்டம் என்பது எந்த ஆக்க வழி வேலையும் நடக்கிறதில்ல அது போவாங்க சும்மா அந்த பிள்ளை சேர்த்துக்கிறாங்க போகிறாங்க வர்றாங்க உட்காந்துருப்பாங்க அதுக்கு ஒரு சம்பளம் மாதம் ஒரு நாளைக்கு நூறுரூவா நூற்றி வச்சு ரூபா நூற்றி வச்சு ரூபா பணம் வருது அப்போ என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னாக்க இந்த பெண்கள் அதுக்கு அதிகமாக போக சொல்கிறாங்க ஆண்கள் இப்போ இவங்க என்ன ஆகுதுன்னாக்க இவங்க வேலைக்கு போகாமையே ஒரு சுதந்திரியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு செக்ஷன் உருவாயிருக்கு நம்மகிட்ட இந்த சூழ்நிலை உருவாயிருக்கு இதை வந்து நம்ம திருத்தணுமே தவிர இவனை வேலை செய்ய வைக்கணுமே தவிர இதை பயன்படுத்தி இவரோட சுத்தமாக நம்ம மண்ணில் வந்து கழிச்சு கட்டிடக்கூடாது வெளி மாநிலத்தில் கொண்டு வந்து வச்சுக்கிட்டு இவங்க அப்படியே போய்ட்டு இப்படியே ஒழிஞ்சு போகணும்னு சொன்னாக்க அப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த ஆபத்து வரும் அது எனவே வந்து இவங்க சம்பளம் குறைச்சி கொடுக்கறது வேலை நேரம் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு பண்ணுறாங்க அது ஒரு சரியில்லாதது நம்ம
இப்போ நம்ம பிள்ளை சரியாக இல்லை தவறு பண்ணுறா உடனே நம்ம தான் திருத்தணும் நீ சரியில்லைடா எது விட்டு போனால் எல்லாம் வேலை செய்யலாம் நீ வந்து கேட்குறா அந்த இடத்த உனக்கு கொடுத்துட்றேன் பங்கு கொடுக்குறேன்னு நம்ம சொல்லுவோமா அது போல தான் நம்ம பிள்ளைகள் நம்ம தொழிலாளி சரியில்லை என்றால் அவர்களை திருத்த வேண்டுமே தவிர அறிவுரை சொல்ல வேண்டுமே தவிர வெளி மாநிலத்தவரை கொண்டு வந்து நிரப்பி நம்ம மாநிலங்களை வெளியே கழிச்சுக்கின்றது என்பதை நம்ம வந்து ஆதரிக்கக்கூடாது இதுதான் இது போல சொல்லுவாங்க இது அடுத்தது வந்து ஐயா சொன்னது போல இது இவ்வளவு சீரழிவு இருக்கே இது எல்லாம் உடன்பாடு தான் இது எப்படி திருத்துறது மாத்துறது மாத்துறது என்பது ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு தனி மனிதனிடமிருந்து தொடங்க வேண்டும் அதுதான் அடிப்படை யூனிட் அது தான் மாற்ற வேண்டும் எத்தனை பேர் வர்றாங்க என்பதல்ல நம்ம நம்மளால முடிஞ்ச நாலு பேரை மாற்றுவோம் நம்மளால நாலு நாலு பேருக்கு கருத்துக்களை சொல்லுவோம் அது பரவட்டும் அது பரவும் என நம்பிக்கை வரணும் இன்றைக்கு செஞ்சால் நம்ம ரெண்டு வருஷத்தில் அது பலன் இருக்கணும்ல காலக்கெடு கட்டிக்கக்கூடாது என்றைக்கு வேணாலும் வரலாம் சமூக தொண்டு சமூக பணி என்பதற்கு மட்டும் காலக்கெடு அல்ல ஒரு விவசாயத்துக்கு ஆறு மாதத்தில் பலன் கிடைக்கலாம் ஒரு வியாபாரம் ஒரு வருஷத்தில் லாபத்தை எதிர்பார்க்கலாம் சமூக பணியாற்றுகிறவர்களுக்கு ரெண்டு வருஷம் பத்து வருஷத்தில் இது பலன் கிடைக்க வேண்டும் வரலாம் திட்டமிட்டு செஞ்சால் பலனே கிடைக்காது நாங்கள் செய்கிறோம் என்ற உறுதியோடு செஞ்சால் என்னைக்கு ஒரு அதாவது ரிசல்ட்டை பற்றி எதிர்பார்க்கவே செய்யறது இல்லை அது உடனே கிடைச்சா அந்த கையில் காசு வாயில் தோசைங்கிறது போல பலன் கிடைச்சா தான் செய்வேன் இருக்கக்கூடாது நாம் செய்ய வேண்டும் செய்தால் எல்லாரும் மனசில் இந்த கணன்று கொண்டிருக்கிறது இந்த சீரழிவு கலாச்சாரத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மனசில் கூட இது தப்பு தாங்கிறதுலாம் இருக்காங்க ஓட்டுக்கு பணம் வாங்குறவங்க கூட தப்பு தான் கிடைச்சி தான் வாங்குறாங்க இது ரொம்ப உயர்ந்த பண்புன்னு வாங்கலை குற்ற உணர்வோடு தான் வாங்குகிறார்கள் அவர்களெல்லாம் மாற்ற முடியும் அடுத்தது சமூக மாற்றம் என்பது நூற்றுக்கு நூறு மக்கள் பங்கெடுத்து நடப்பது அல்ல ஒரு ஒரு தொடர் வண்டியில் ஒரு கிலோமீட்டர் நீளம் உள்ள தொடர் வண்டியில் இன்ஜின் குறைந்த நீளம் தான் இருக்கும் அதுதான் அந்த பெரிய வண்டி எழுக்குது அதுபோல சமூகத்தில் விழிப்புணர்வு அடைந்த மக்களும் அதனுடைய தலைமையும் ஒரு ஒரு ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகையில் பத்து பர்சன்ட் சரியாகிட்டாக இந்த சமூகத்தை நல்ல திசையை எழுத்துட்டு போக முடியும் அந்த பத்து சதவீதம் பதினஞ்சு சதவீதம் மக்களை நம்ம மாற்றி நல்ல திசையை கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு ஒருங்கமைப்பதற்கான வாய்ப்பு சூழல் கிடைச்சிதுன்னா ஒட்டுமொத்த சமூகத்தை நம்ம எழுத்து கொண்டு மாற்றிட முடியும் அப்படித்தான் ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் புரட்சி நடந்திருக்கு சமூக மாறுதல் நடந்திருக்கு அதுபோல் நாம் வந்து இன்னைக்கு இன்னைக்கு எல்லாரும் மாற்றத்தை விரும்புகிறாங்க தமிழ்நாட்டில் இந்த இந்த மாற்றத்தை திசை திருப்பறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சினிமாக்காரங்க முதல் முதலியாக வர்றதுங்கிறவங்க வர்றாங்க அதில் நம்ம சொல்கிறது இந்த இந்த ஆட்களுக்கு பதில் சினிமாக்காரர்கள் இல்லை இவர் உண்மையான ஒரு மாற்றம் அடிப்படையான மாற்றம் வர வேண்டும் என்று நாம் எல்லாம் திட்டத்தோடு செயல்பட்டோம் என்றால் நிச்சயமாக இது மாற்றம் வரும் மாற்றம் முடியும் அந்த நம்பிக்கை நமக்கு வேணும் முதல் நம்பிக்கை வேணும் இப்போ நம்பிக்கை இல்லாமல் இது கேட்டால் ரெண்டு இது ஒன்று தன்னம்பிக்கை வேணும் ரெண்டு வந்து பொறுப்பெடுக்கணும் ரிஸ்க் எடுக்கிறாரு தயங்கணும் தயங்கக்கூடாது ரிஸ்க் எடுக்க பயப்படுறது இதெல்லாம் நல்லதுதான்ப்பா நம்ம போய் மாட்டிக்கூடாதுன்னாக்க அப்போ நீங்கள் வந்து கிரிக்கெட் விளையாட்டில் இருக்க கேலரி ரசிக்கிற போல் நம்ம ஆயிட முடியாது இல்லை நாம் விரும்புகிற அணி வெற்றி பெற்றால் மகிழ்ச்சி அடைவோம் தோற்றால் அழுவோம் என்பது போல் இருக்க முடியாது இல்லை நாம் வந்து நம்ம நம்முடைய நம்மை அதுக்கு தகுதிப்படுத்தணும் நம்ம பேசுகிற கருத்துக்களுக்கு வாழ்க்கை முறைக்கு நம்மை முதல்ல தனிமைப்பட தகுதிப்படுத்தணும் தண்ணிலிருந்து இந்த மாற்றம் தொடங்கணும் தன்னை சுற்றியவர்களிருந்து மாற்றம் தொடங்கணும் இது போல் இந்த அமைப்புகள்லாம் உருவாகி இது இது சரியானது தேர்வு செய்யணும் தேரான் தெளிவு தெளிந்தான் ஐயுரம் தீரா இடும்பு தெரும்பினால் வள்ளுவர் ஒரு எல்லாத்தையும் தேர்வு ஆராய்ச்சி செய்யாமல் ஒரு நல்லது இப்போ தான் சரியான ஆளுந்து முடிவு பண்ணுறது அதுவும் தப்பு எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி முடிவு பண்ணி இந்த திட்டம் தான் இந்த அமைப்பு தான் சரியானது முடிவு பண்ண பிறகு சந்தேகப்பட்டுகிட்டே இருந்தாலும் ஆபத்து என்று அப்படி நாம் அதெல்லாம் அதை செய் செய்யும் பொழுது நிச்சயம் மாற்றம் வரும் மாற்றம் வராமல் இருக்காது எல்லாத்தையும் மாற்றம் வர வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்குது அதை தகுந்த முறையில் நம்ம கொண்டு போகிறோம்னா தவறானவர்கள் பயன்படுத்தி கொள்வார்கள் இந்த மாற்றத்தை தவறானவர்கள் இன்னும் பிற்போக்கு திசை கொண்டு பயன்படுத்துவாங்க நிச்சயம் மாற்றம் வரும் மாற்றத்துக்கான ஒரு உளவியல் உருவாகிருக்கு தமிழ் சமூகத்தில் இன்றைக்கி அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்து இங்கே பேசிகிட்டு இருக்கோம் நான் மட்டும் இல்லை பல பேர் வர்றாங்க இங்கே பேசுகிறோம் தமிழ்நாட்டில் நடந்துகிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் தான் அந்த மாற்றத்துக்கான தேவை கருதி நம்ம செய்கிறது தானே இது எது அதுக்கான ப்ராசஸ் தொடங்கிவிட்டது தமிழ்நாட்டில் மாற்றத்துக்கான ப்ராசஸ் அந்த போக்கு தொடங்கிவிட்டது அது சரியாக கொண்டு போக வேண்டும் என்று செய்தால் நிச்சயம் மாற்றம் வரும்
மத்திய அரசை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கொள்கைகளை பொறுத்த வரைக்கும் காங்கிரஸுக்கும் பாஜகவுக்கும் வேறுபாடு கிடையாதுங்க ஒன்று தான் இப்போ நீங்கள் இவங்க கொண்டு வந்திருக்க எல்லாமே காங்கிரஸ் போட்ட திட்டங்கள் தான் நீட்டு தேர்வாக இருக்கட்டும் ஜிஎஸ்டியாக இருக்கட்டும் இந்த ஓஎன்ஜிசி மாதிரி கொண்டாந்து கொள்ளை கொள்ளை உடைய அடிக்கிற நில நிலங்களை கனிம வளங்களை அடிக்கிற அது எல்லாமே கா காங்கிரஸ் திட்டம்தான் தீவிரமாக செயல்படுத்துகிறாங்க தீவிரமாக பேசுகிறாங்க காங்கிரஸ் இது பாஜக அது மத மதத்தை கூடுதலாக பேசி மத தீவிரவாதத்தை பண்ணுறாங்க ஆனால் அடிப்படையில் ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான் இதில் எதுவும் மாற்றம் கிடையாது தமிழர்களை வந்து சந்தேகப்பட்டியலில் வச்சுருக்கிறதுல வந்து காங்கிரஸாக பாஜக என்பதில்லை அது இந்திய அரசுடைய கருத்து அது அவங்களுடைய திங்க் டேங்கெல்லாம் இருக்காங்க சிந்தனையாளர் மன்றங்கள்லாம் இருக்குது சிந்தனை அரங்குகள்லாம் இருக்குது அதிகாரப்பூர்வமாக இருக்குது அதிகாரமற்ற பல பேர் நடத்திட்டுருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த சந்தேகப்பட்டியலில் உள்ள இனங்களில் ஒன்று முக்கியமானது தமிழர்கள் இவங்க வந்து அந்த காலத்துலேருந்து வரலாறு உள்ளவங்க தனியாக வாழ்ந்தவங்க வரலாறு படைத்தவங்க இவங்கள வந்து தனிநாடு வேலை தனிநாடு கேட்டுட்டு பின்னாடி கைவிட்ட எண்ணம் இது என்ன இவங்களை வந்து ஜாக்கிரதையாக கையாளணும் என்று ரொம்ப கவனமாக இருந்து நம்மளை சிதைப்பதற்காக நம்ம வந்து பலவீனப்படுத்துவதற்கு பல்வேறு திட்டங்களை அவங்க செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்குவாங்க செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இப்போ நீங்கள் வந்து ஈழப்பத்தில் ஈழத்தில் காங்கிரஸ் எது அழித்தாங்க பாஜக என்ன அதுக்கு என்ன இதெல்லாம் இருந்தாங்களா என்ன இப்போ இந்து கோயிலில் வந்து நாங்கள் இந்துத்துவா இந்துத்துவாங்கிறாங்க இந்து கோயிலில் தான் இடித்தாங்க நல்லூர் கந்தசாமி கோயில் இடித்தாங்க பாஜக கண்டிச்சு தான் இந்து மொழி கண்டிச்ச அந்த காலத்தில் இன்றைக்கி நூற்றுக்கணக்கான நம்ம கோயில்களை இந்து கோயில்களை தான் வந்து பௌத்த விகாரையாக மாற்றிட்டுருக்கான் இலங்கையில் யாராவது கண்டிக்கிறாங்களா இப்போ சுஷ்மா ஸ்வராஜ் தான் ரொம்ப நல்லூர் கொண்டு இருக்காங்க வெளியூர் அமைச்சர் ஒரு நாளைக்காவது கண்டிச்சது விட்டால் ஏன் இந்து கோயிலில் நீங்கள் மாற்றுறீங்கன்னு இப்போ இது தமிழங்கோயில் இந்து கோயிலாக இருந்தாலும் தமிழங்கோயிலில் அவங்களுக்கு அக்கறை பண்ண மாட்டாங்க அது காங்கிரஸாக இருந்தாலும் சரி பாஜக வந்தாலும் ஒன்று தான் அது அவங்க அப்படி தான் இருப்பாங்க ஏழு பேர் விடுதலை இப்போ காங்கிரஸ் விட தாண்டி தவி உழுத பாஜக விடுதலை பண்ணக்கூடாதுன்னு நீங்கள் தஞ்சா தமிழ்நாட்டில் உள்ளவங்க பேட்டியெல்லாம் பார்க்குறீங்களா இல்லையா பாஜக அரவ தொலைக்காட்சியில் பேசுகிறாங்கல்ல சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிடுச்சு நீங்கள் மாநில அரசு அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றாவது பிரிவின்படி மாநில அரசு நினைச்சா விடுதலை பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிடுச்சு ஏழு பேர் பேரவை வாழ்கள் போட ஏழு பேரை பண்ணலாம்னு சொல்லிடுச்சு காந்தியடிகளை கொலை செய்த கோ கோபால் கோட்ஸை பதினாலு ஆண்டில் விடுதலை பண்ணாங்க காங்கிரஸ் ஆட்சி தான் அவருக்கு வாய் தண்ணி ஆயுத தண்டனை கொடுத்துருந்தாங்க காந்தி கொலை வழக்கில் உள்ள அழு தண்டிக்கப்பட்டவர் கோபால் கோட்ஸே நாதராம் கோட்சையுடைய தம்பி நாங்கள் அதெல்லாம் சொல்லி வாதம் போடுறோம் ஏன் காங்க காந்தியடிகளை தேசப்பிரி வாங்குறீங்க எல்லா தலைவரும் எல்லாம் நம்ம ஏற்றுக்கிறோம் நாங்களும் காந்தியடிகள் ஏற்றுக்கிறோம் அவரை கொலை பண்ணவங்களை பதினாலு ஆண்டு தப்புன்னு நான் சொல்லலை கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடில் என்ன வாய்ப்பு இருக்கோ கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம்னு ஒன்று இருக்குது குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கும் நீதி வழங்கணும் அதை மட்டும் தான் நீங்கள் செய்யணும் பழிவாங்கக்கூடாத வரையும் கூட பதினாலு ஆண்டில் விடலான் இருக்கு விட்டு இங்கே சரி ரைட்டு ஏன் இப்போ தமிழனுக்கு மட்டும் அது பொருந்தாது இருபத்தெட்டு வருஷமாக இருக்காங்க விடக்கூடாதுன்னு வரிஞ்சு கட்டிக்கிட்டு பேசுகிறது பாஜக காங்கிரஸ் அந்த மனநிலை இருக்குது அதில் ஒன்றும் மாற்றம் இல்லை ஆனால் வாய்ஸ் வர சொல்கிறத வெளிப்படையாக கூச்சலிட்டு பேசுவது யாருன்னா பாஜக தான் அதனால் ரெண்டு பேரும் ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லைங்க ஒருத்த கொஞ்சம் தீவிரம் பேரும் ஒருத்தர் மிதவாதமாக இருப்பார் ரெண்டு பேரும் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் மாற்றங்கள் திருத்தங்கள் வரவில்லை என்றால் 
வந்து நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது எடுத்துக்காட்டாக நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் ஹிந்தி மொழியே வேண்டாங்கிறோம் அண்ணா அறுபத்தெட்டில் தீர்மானம் போட்டார் இருமொழி கொள்கை ஹிந்தி வேண்டாம் சார் ரைட்டு அவங்க என்ன கொடுத்தாங்க நீங்கள் அரசு பள்ளியில் மாநில அரசு பள்ளியில் ஹிந்தி வேண்டாம்னு சொல்லிட்டீங்களா மத்திய அரசு பாடத்திட்டத்தை படி நாங்கள் தனியார்ட்ட திறந்து விட்டான் மளிகை கடை மாதிரி டீ கடை மாதிரி இப்போ சிபிஎஸ் சொல்லி விடுவாங்க அது முழுக்க ஹிந்தியும் சான்ஸ்கிரி சான்ஸ்கிரிட்டும் வச்சுட்டாங்க நம்ம மக்கள் அதில் போய் படிச்சுட்டு இருக்கு ஏன்னா அதில் படித்தா தான் வேலை கிடைக்கும் இந்தியா கூறா வடநாட்டு ஹிந்திக்காரன் கூட இங்கே வேலைக்கு வர்றான் நம்ம மக்களே கிடைக்கிறா ஹிந்தி படித்தா வேலை கிடைக்கும் எவ்வளோ கிடைக்கிறாங்க இதெல்லாம் காணல் நீர் இப்போ அதில் வந்து என்னென்னா நீங்கள் இந்தியா தடுக்க முடியாதுங்கிறேன் நான் முதல் மந்திரி ஆனாலும் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் படி இந்தியை தடுக்க முடியாது ஏன்னா சிபிஎஸ்சி பள்ளிக்கூடம் நடத்துறதுக்கு மாநில அரசுக்கிட்ட அனுமதி வாங்கணும் அவசியம் என்ன சட்டத்தை எடுத்துட்டா மத்திய அரசு கொடுத்தா போதுங்கிறான் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இப்போ நமக்கு மின்வெட்டு கடுமையான மின்வெட்டு இருக்குது பெரிய அளவுக்கு சிக்கல் இருக்குது நெய்வேலியில் மின்சாரம் உற்பத்தி ஆகி ஒரு நாளைக்கு பதினோரு கோடி யூனிட் கர்நாடகத்துக்கு போகுது பதினோரு கோடி யூனிட் வந்து கேரளாவுக்கு போகுது ஆறு கோடி யூனிட்டு ஆந்திராவுக்கு போகுது இதெல்லாம் நாங்கள் பற்றாக்குறையில் போது நாங்கள் தமிழ்நாடு திருப்பி விடும்னு ஒரு முதலமைச்சர் சொல்ல முடியுமா சொன்னால் அதுக்கு இடம் கொடுப்பா நான் மத்திய அரசு நிறுவனம் அது நெய்வேலி இப்போ நம்ம இந்த இப்போ இவங்க வந்து ஹைட்ரோ கார்பன் கொண்டு வர்றாங்க ஹைட்ரோ கார்பன் கொண்டு வர்றது சட்டவிரோத தான் அவங்க கான்ஸ்டியூஷன் படி நிலம் அது இரணம் மட்டும் இருக்குது இவங்க எதுக்காகன்னு வச்சுங்க ஒரு மாநில அரசு தனியாக எதுத்தாங்கனாக்க நம்ம இந்த ஆட்சி ஆட்சியும் நாளைக்கு டிசிபிளிட்டு போயிடுவாங்க மக்கள் போராட்டம் வந்து மக்கள் போராட்டத்தில் சேர்ந்து நின்றா ஒரு அளவு சிலது பார்க்கலாம் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு வரம்புக்கு உட்பட்ட பதவி தான் முதலமைச்சர் பதவி என்பது ஒரு நம்ம முதலமைச்சராக இருந்தால் எல்லாமே மாற்றிட முடியாது ஏன்னா அதுக்கு அரசமைப்பு சட்டம் இருக்குது சட்டத்திட்டங்கள் இருக்குது இது நிர்வாகம் பண்ணுற அதிகாரிகளுக்காக வந்து ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் ஐஏஎஸ் அதிகா ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பூரா மத்திய அரசால் நியமிக்கப்படுறவங்க குடியரசுத் தலைவரால் பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கப்படுகிறவர்கள் அதை வழங்கப்படுறவங்க எனவே அவங்கன்னு ஒரு லிமிட் கூட செயல்படுவாங்க அதனால் இந்த கட்டமைப்பை மாற்றணும் இப்போ நானும் சொல்கிறேன் இப்போ அதனால் அது வரைக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி சீரடி ஆட்சி இருந்துட்டு போன இல்லை மாற்று ஆட்சி கொண்டு வரலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் அடிப்படையாக ரேடிக்கலாக சேஞ்ச் பண்ணுற மக்கள் எழுச்சி இல்லாமல் வெறுமனும் ஒரு ஆட்சி மாற்றம் நடந்துச்சுன்னாக்க திமுக ஆட்சி வந்து எல்லாம் நடக்கணும் எதிர்பார்த்து ஏமாந்த மாதிரி ஆகிடும் அதை சொல்லணும் அப்போ ரெண்டும் நடக்கணும் மாற்றம் ஒரு நல்ல ஒரு முதலமைச்சர் இவங்க கூட கொஞ்சம் நல்ல ஒரு முதலமைச்சர் வரட்டும் தப்பு இல்லை அதே சமயம் ரேடிக்கல் சேஞ்ச் வந்து இந்த பதவி எல்லாம் எதிர்பார்க்காமல் ஒரு சமூக மாற்றம் ஒரு அமைப்பே சிஸ்டத்தையே மாற்றக்கூடிய ஒரு ஏற்பாடு என்பது சட்ட செலவு கொள்ள முடியாது அதுக்கு பெரிய பெரிய அளவுக்கு மக்கள் எழுச்சி வரணும் நம்ம நடத்தும் போதே வந்து பல மாநிலங்களை நடத்த போகிறாங்க நம்ம மட்டும் இல்லை பல மாநிலங்களில் இந்த பொறுமல் இருக்குது அப்படி நம்ம நடத்தணும்னாக்கா அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ அப்படிப்பட்ட இரண்டு வகை பாதை இருக்கணும் தேர்தல் அரசியலில் ஒரு மாற்றம் வரணும் ரைட்டு ச சமூக மாற்றத்துக்கான இந்த உரிமைகளை மீட்பதற்கான ஒரு தேசிய இன உரிமை மீட்பு இயக்கமாக தமிழ் மக்களுடைய விழிப்புணர்ச்சி என்பது கட்டமைக்கப்படணும் அதுவும் நடக்கணும் என்பது என்னுடைய கருத்து